to the session is challenges met and challenges and challenges ongoing we have very good eminent speakers we will will come one by one and only only point i would like to mention that mr sudhir kumar professor sudhir kumar of iit kanpur he has expressed his inability to be available today he was a very actually he has done a lot of work but today he will be in jammu he uh, uh, he told me and that's why he will not be able to join but other speakers will be joining and we will make presentations one by one our first speaker is anirban gupta anirban uh, actually you may be knowing that anirban is our alumnus he passed out from b college is a brilliant alumnus passed out from b college in 1989 in civil engineering he did his post graduations and doctorate from iit kanpur thereafter he joined b college as a faculty now he is one of senior professors in civil engineering department and presently he is also that um, head of school head of school of ecology infrastructure and human settlement management onirban was for was head of civil engineering department also and that and he is also a former associate dean of alumni affairs and external relations very important for for us the alumni of our alma mater onirban he has done a lot of work in the field he was a fulbright scholar he got award mondialogo mondialogo engineering award from unesco p3 people prosperity and the planet from us environment protection agency he got outstanding civil engineering achievement award of merit from american society of civil engineers he got dhruvai ambani award for outstanding chemical engineering innovation for a resource poor people from institute of chemical engineers uk he got various awards from different places onirban is a um, is a very social person he is very active in in public field particularly for social outreach for his research initiatives and installing arsenic and fluoride removal system in more than 200 villages and schools in various states in india he is member of arsenic task force and fluoride task force of government of west bengal he is also a very active member of rural development forum being the fellow of the institution of engineers and presently he is the director of rural development forum of the institution of engineers now we would look forward and to anirban for his presentation thank you one point i would like to mention actually if you have any uh, as as already already mentioned by shreyan we will we'll take up a few questions from the chat box okay now what about you carry on please onirban you have to unmute uh to the participants of this webinar thank you to mr sp dotto for giving a lucid introduction uh one point to be corrected that i was the head of the school of ecology at iht shipur till 10 days back actually now somebody else has taken it up uh, uh today i think it's a very important uh, series of discussions going on for last two days and today is the third day where sustainability challenges were being uh, focused and i am been asked to talk about the drinking water for rural life current and future 
though uh, nothing is mentioned that in which context I should discuss rural life in India or uh, uh, in a more holistic way. But I think with my limited experience and limited kind of knowledge, I should uh, devote my time, whatever 15 minutes is allotted for the challenges and the future for drinking water for Indian people in rural areas. You know, the Constitution of India has a very important provision for right to water. Under the fundamental rights provided by the Constitution of India, very important one is the right to life. And later on, Supreme Court in more than four or five judgments has specifically mentioned that this right to life should also include pollution-free water, safe water, adequate water, pollution-free environment, uh, housing, everything. So therefore, the government has a constitutionally bound duty uh, to take care of provision of uh, good quality water to all the citizens of India as per their bindings for constitution of India. Now, Indian government after independence has tried to tackle this rural water supply program in a varieties of way. It started with the, I think in the constitution, the water supply is basically a state subject. So state, respective states should take care of rural water supply. But government of India has certain stake in that in terms of planning, in terms of coordination, in terms of uh, also uh, sharing the fund requirement. So I could find that from first to third five-year plans as per national government is involved. Uh, this program was a component of community development program under health sector. So Department of Health used to take care, unlike the situation today, of the uh, water supply because it is related to health, either adequacy of water or uh, contamination of water. Both are very much associated with a uh, kind of outcome of health of people. But later on, it has shifted to other engineering departments. What we find today, it was water supply department, drinking water department. Now it is a Jal Shakti department, okay, Ministry of Jal Shakti, not department. In, uh, I think, uh, later on, I think after fifth uh, five-year plan or fourth five-year plan onwards, the accelerated rural water supply program was launched by government of India because it has been found that they have to supplement at least in terms of funding and in terms of technical knowledge and know-how all the state governments. So this program has taken a different dimensions, accelerated rural water supply because that time the coverage was very minimal and government was worried that rural people were dependent on inadequate sources, inadequate number of hand pumps, I should tell, and nobody knows what is the quality of such kind of water. Later on, the program gradually gained momentum in 1986. The National Drinking Water Mission, popularly known as Technology Mission, which later on questioned as Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission after the sad demise of our former Prime Minister Rajiv Gandhi. So National Drinking Water Mission was launched to provide scientific input and also cost-effective technological solutions. And under this program in eight plan from 92 onwards, various submissions have started. Renewal, fluoride submission, iron renewal submission, saline renewal submission, arsenic was not as a submission started, but gradually arsenic was detected and problem was gradually uh, getting revealed in different states or different districts of different states. And that's why arsenic also was coming to the fold, but by name it was fluoride, defluoridation, iron renewal, saline renewal, and a little bit of uh, other microbiological uh, contamination renewal. So this program was very important because gradually many, many areas of India were found to have contamination of, especially for groundwater supply. And this submission installed a lot of iron renewal plants, a lot of defluoridation plant in different states. And also uh, renewal of salinity, they put up RO, they put up the electrodialysis. And this program, uh, though in today's context or at the time also, we had a chance from IIT Shippur, I had a chance to visit uh, five states to evaluate the kind of sustainability of this program uh, installed under the submission for defluoration, iron, and salinity. I visited Madhya Pradesh and Tripura and then Pandicherry, Rajasthan. So it has been found that technology was in place, 
theoretically the technology should work perfectly but it was not sustained and people were not getting the desired quality of water and that was kind of a failure then around 1992 a remarkable kind of development occurred the constitution was amended a new section was in, uh, introduced and entry 11 in the section or in the schedule talks that that panchayati raj institution the grassroots institution now should be given the responsibility of drinking water not only drinking water it is having sanitation everything but we are today focusing on drinking water there are several parameters several factors or several issues which the panchayat should take care but drinking water came for the first time for the local government to be managed because government which is experienced have found that to ensure sustainability participation of the stakeholder even at the grassroots level is very very important their involvement sense of ownership without that the government institutions sitting in cities or in the capitals of the state were unable to uh, give the one m services and support to this system so that's why this constitutional amendment and that's being followed in today's context also from 19 around 2000 another program has started which later on was termed as the swajal dhara program where it has been mentioned that okay community participation can be ensured from the planning from the implementation stage community is taken into fold so therefore 10% contribution in cash or kind should come from the community 90% will be coming from government so this program was mentioned as swajal dhara but it was also discontinued later on and it was mentioned that okay community participation in terms of at least cash or kind is not very essential but make them involved in the planning stage and also in the one m stage so later on this national rural drinking water program was further strengthened it renamed as in rdwp which also has a very good emphasis on ensuring sustainability in terms of quality ensuring quality ensuring the quantity and the pri the panchayat panchayati raj institutions and the community organization should be directly responsible for its operation and maintenance including the requirement of fund the capital may come from the initial government help but operation and management must be Uh, done by the panchayats and for that panchayats have been given enough power legal provisions are there panchayats can raise water tariff from the users they can receive directly the grantee aids and uh, the successive finance commissions the recent finance commission has given 2 lakh crores for all the panchayats for one m issues of sanitation and water so the panchayats are now allowed legally they can directly get grantee aid from the government and finance commission uh the quality issues i am just trying to point out and this was a concern all over india and therefore a program has been started water quality monitoring and surveillance program huge program for a huge country like us and with that program there are in all almost all states there is a state laboratory which is better equipped than district laboratory block level laboratory sub division laboratory and some mobile laboratories are also been established so across india the recent data is about more than 2000 such labs government operated government man government department operated and managed labs some are managed by ngos also at least in west bengal and some other states but they are directly being monitored and supervised by the government agencies so there are more than 2000 water quality testing labs the mandate to them that Uh, all the water sources public water sources must be tested twice a year pre monsoon post monsoon for bacteriological quality and once in a year for about 11 or 13 water quality parameters that has to be immediately registered the water testing reports immediately registered to the uh, government of india portal of ministry of jal shakti now it was ministry of drinking water and sanitation earlier and this is a huge task and i can give you some statistics over here in 2019 and 20 about 4 lakh uh, sorry 42 lakh 16000 samples have been tested which comes from about 25 lakh sources and 
2021, the number is less because of the corona pandemic. So it is going on. That's a very important, I mean, in India's context because the water supply, the quality, uh, it was uh, not ensured for varieties of reasons. The source is contaminated, the distribution system water was getting contaminated. So therefore, this program is very important. But issue that I find in the field, yes, it is being registered in the government portal, but actually in the gram panchayat level, it is not being transmitted in the right time. So therefore, Gram Panchayat is unable to take right kind of action at the right point of time. Neither Gram Panchayat is having dedicated manpower with enough time and kind of expertise to see and take all kinds of action without the help of the government, uh, larger government agencies. Later on, certain changes were introduced. It was found out that hand pump is not the kind of water source that people should be relying for decades after decades. So focus was shifted over to pipe to water supply. And the earlier the rural water supply norm was about 40 liters per capita per day, but now it has been enhanced to 55. So if you get 55, government will consider you are getting adequate, though the optimal quantity government sometimes mention as 70 liters per capita per day, but 55% is the norm to find out adequacy of water supply providing greater thirst and water quality, and also the wastewater treatment, gray water recycling and treatment, these are also being talked about nowadays. They are under this program from 2017, a very important submission has started for the quality affected areas, arsenic and fluoride affected habitation. So what you have to take, you have you can install separate fluoride and arsenic renewable treatment unit, even it may be a spot source, which can only cater eight to 10 liters per capita per day, but that's very important intervention because people without getting a safe source, their family, the entire community is suffering from waterborne diseases because of chemical contamination. So this mission is still going on. A lot of fun is coming to the affected states from the central government and different states are taking up different measures and rather technological intervention, arsenic renewal units, fluoride renewal units are being installed over there. The latest kind of strategy that government of India started in 2019 that is called Jal Jivan Mission. The ministry has also been renamed as Ministry of Jal Shakti. There is no separate ministry or ministry of uh, water resources and drinking water sanitation. They march together and the Ministry of Jal Shakti to have more integrated kind of planning and implementation. So this Jal Jivan Mission envisages that 55 liters per capita per day should go not only per head, but it should go to the household. So every household should have functional household tap connection. So FHTC is the kind of buzzword now. By 2024, all households should get such kind of connection. Government suggested that at least one connection must go through government funding. Maximum three connection will be allowed, one for kitchen, one for bathing and washing area, and one for toilet. One connection will be given by the government department. Remaining uh, sub-connections, etc to be uh, will be allowed but should be uh, the cost should be borne by the householders so this is a very important step in today's context when the even village level we are talking about cooking gas in every household electricity in every household so this is a logical aspiration i feel at this is logical aspiration they should get water at their doorstep when you are trying to have total sanitation campaign swach bharat nirmal bangla etc where all households are having toilet facilities, but unless we have water very close to the toilet or within the toilet, it is very difficult to maintain the toilet. And again, the authentication cannot be totally avoidable. Uh, so this program, Jaljeevan Mission, also talks about the groundwater recharge, rainwater harvesting in an integrated fashion it talks about. But most important thing, every village household must now claim or must aspire for a household connection. There is a lot of backlog. Government departments are unable to provide I'll show some, some data. This is a kind of rural population, let's say more than 90 crores of rural, rural population staying in 19 lakh or 19 crore rural household. But from public water sources, about four crores houses, less than 20%, about 20% households have been covered from public uh, water Sub, uh, public water supplies. 
Uh, the, but government, uh, uh, the central government Ministry of Jal Shukti is having an integrated management information system where it happens is a real time updation every day or every week, the respective state governments are updating that. So now there is a competition among different states that who is lagging more in terms of household connection. So every day there's a huge number of connections are being planned, they're being implemented, but quality nobody can really ensure. So that was the data for 2019 March. In 2020, I get another data instead of 20 percent, it has increased to almost 27 percent. So there's a huge number of connections per day. Each state is giving more than two lakh of house connections from the existing PWS pipelines in the uh, nearby street. So huge, huge uh, kind of uh, fund, huge kind of manpower and planning is really involved with this. This is under Jal Jiban mission. Now, whatever is a functional household tap connection, what we consider to be a functional, it should give at least 55 liters per capita. It should give good quality water portable, and also it should be able to cater water on a daily basis every day the water must come it's not an uh, it, it may be intermittent supply government is not forbidding that but it must be available every day 55 lpcd then there is partially functional and non-functionally less than 20 lpcd earlier 20 LPCD was considered to be a basic access, but basic access is now, uh, is nobody talks about that at least 40 plus, 55 plus LPCD must be uh, available to the households. Now, if we consider the present situation, the, what, is, what kind of coverage is there with respect to house connection? We see that number of habitation without any public water supply scheme, piped water supply scheme is enormous, okay? but gradually it will be covered with new kind of sources and scheme being planned. But out of the PWS habitations, many habitations doesn't have any household connection, only stand post connection. And less than 25% functional household connections are there. So like that, I don't uh, think that I have to repeat all the data. So it is found that yes, there are certain habitations with 100% uh, functional household tap connections, but more number of habitations are yet to achieve that kind of status. Government line departments are trying to uh, implement that. In West Bengal, the program is uh, not Jal Jeevan Mission. They call it Jal Shapna. Uh, so this is the kind of uh, demand that is increasing. A kind of projection is there for Indian context. There is irrigation, domestic industry power. Throughout the world also, we know that irrigation sector takes up most amount of water compared to all the other three sectors is mentioned here. But my point is meant to mention here that demand is increasing over the year and we can find that per capita availability of water is really decreasing. In 1950, uh, I think 51, it was more than 5,000 cubic meter per head. Now it has come down drastically less than 2,000. So India is a water stress country. It's not that every part of India is a water stress, but India as a whole in terms of per capita availability of water, it is considered to be a water stress country. India is home to 18% of global population, but and 15% of the global livestock who also needs water but it has only 2% land mass and 4% of global freshwater resources. Brazil is having 12% of global freshwater resources. India is in only 4%, huge population it has to cater. So therefore the availability is very finite and there are competing demands. So this makes the drinking water management a little bit complex, no doubt for the departments who are involved with this. The widening demand supply gap is happening because of a lot of wastage is happening, not only the genuine usage, but a lot of wastage are occurring. The PWS system, if you go to the village and if you see the government has installed many PWS where all the stand posts doesn't have a valve because they know that there's the overhead tank and the stand post must, some of the stand posts must be kept open so that the pipe are not unduly pressurized. So a huge amount of wastage is occurring in households also a little bit wastage is occurring. The rural population more than 93 crores is living in more than 1.7 million habitation and spread over 15 diverse ecological region. And this diversity, I'm not telling diversity, different diversity is there, but in terms of water availability, it is hugely diverse. I give one example, the Brahmaputra and Borak Valley, only 7.3% of geographical area of India. 
but it has 31% of annual water resources. So there is huge disparity. Some areas are arid and water scarce. Some areas are fortunate to have more and more water resources available. But uh, this is a challenge if we consider Pan-India situation. Groundwater, unfortunately, is the major source of water. So uh, the source of public water supply scheme in India, 85% is almost dependent on groundwater. And if you see the PWA scheme of groundwater based is hugely more than PWA scheme, which is surface water based. So therefore dependence on groundwater will remain, is there and will remain. And we must be very careful. Our groundwater are over exploited. More than 60% of our districts are faced over exploitation of groundwater. There are mapping from Swede and government departments, CGWB, and India is withdrawing almost 251 cubic kilometer water annually. It's the almost biggest consumer of groundwater among all countries of the world. So there is a time we should be careful. Yes, we have to depend on groundwater. Perennial sources of surface water may not be available in every place, but we should have judiciously using groundwater, extracting groundwater, also rainwater harvesting and other measures should be simultaneously adoptable. Seeing the Everyone situation- finish. Uh, Five minutes. Finish. Okay. Well, uh, two, three minutes. Okay, the government has taken up a program called Atol Bhujal Yojana, where this groundwater management will be done. There are two model bills which are pending with the parliament to take care of the groundwater situation. Now, quality is also a problem. I mentioned earlier, this is a little bit of data from CGWB. 15%, 50% of the assessment units are having really problem with respect to quality, arsenic chloride, chloride, nitrate, salinity, and many things. Uh, to finish the lecture, I will mention the future situation. What are the strengths and weakness and opportunities? In terms of strength, what is found that, yes, there are a lot of grants which are now provided for providing functional household tap connection. The government departments are having wide experience in implementing the PWS in different terrains, hilly or other terrains. Now PRIs, panchayats are devolved of a lot of power to take care of the ONM and also collection of fund. Several technical cadres are available with the government, the PHED, the uh, other departments. Available technologies are there and a lot of them are being implemented even to treat the contaminated groundwater. Infrastructure is there existing in many places, may not be designed for 55 LPCD, but 40 LPCD is there that can be augmented. And dense habitations in water abundant areas is easier to cover more and more population. But there are certain weaknesses which are obvious. Top down approach, community involvement was not done till that. Presently, it has been uh, focused. Inadequate financial resources, even if government fund is there, but Fund is for such a large country is never enough. Technical human resources there at the state level, perhaps, but at the gram panchayat level, who, who should take care of the operation and maintenance? Technical human resources are really, really lacking. Even you have to give a household connection, the federal to household, a lot of leakages, and somebody is doing, he is not experienced, he is not trained. So this is a real uh, problem that has to be tackled. Service charge, water tariff are not there. Kerala is a state which is 100% meter. Gujarat, there is an organization called WASMO, Water and Sanitation Management Organization. They have started this water tariff collection long ago, even in the rural areas, but many states have not adopted that. Poor attention on operation and maintenance. And engineering department mindset is infrastructure creation, as we all understand, we, most of us are engineers, but not on functioning as utility. The last one is opportunities. Opportunities are there because now NGOs and others are getting involved. There is a scheme for government called implementing support agencies. So they are try helping the government of community involvement. And the last we must think that threats are there, population is growing, uncontrolled withdrawal of groundwater, some areas are water scarce, climate change is really looming large, water contamination ever growing, inadequate water supply infrastructure, I mentioned 40 LPCD, how it can cater to 55 LPCD, a lot of leakages are there. So this is the problem, huge volume of work, every state is giving 2 lakh, 2.5 lakh house connection every day, resource efficiency is uh, really low, lack of panchayat manpower, resource mobilization is not there. And but water is life giving as mother. So whether it is a rural people or urban people, we must see we must coordinate our efforts so that all rural people should be given adequate water, at least 55 LPCD at their household. Thank you very much. Thank you, Anirban.
for your very lucid and informative presentation. We learn a lot. We learn actually that we have our constitution provision for for our life. It is a it is a requirement, and water has been water has been considered by Supreme Court also that every person should get the water, adequate quality water. But this is a very important task. We are lagging. We have presented the data, but we feel that we are lagging far behind. We have to, particularly distribution of water. There are places in our country, and definitely other, in some other developing countries also, that actually, they, actually where a person has to travel four kilometer, five kilometers for fetching their water, for basic requirement. They do not have, they do not get any water source there. And another thing, actually, there have there have to be an integrated approach with other other um, other government initiatives. Just because actually there are there are government programs which also pollute water. That is why actually we have to have some integrated approach. Thank you so much for your. But we couldn't give you much time. But yes, you have you have pointed out very important and relevant issues. I I find actually also. Achyuddha has, has made a comment about your very, very informative presentation. We do not have any, any questions in the type to chat box at this stage. Okay, we will go ahead. If there is a question, we will come back to you later. Now, I would request Shreyan. Arup Shengupto is the next speaker. Arup Shengupto has, mm, he's, Uh, Professor Aurobh Shengupta is a PC OSIN professor for the Department of Civil Engineering and Environmental Engineering and Department of Chemical Engineering of Lehigh University, Pennsylvania, U USA. He is a recipient of 12 US patents, fellow of the American Society of S Civil Engineers, fellow of the AICCHE, fellow of the National Academy of Innovators. He is a co founder of Tagore. Sengupta Foundation, and also co-founder of Technology with Human Life, and also the founder of Drinkwell. He has done extensively work. Actually, his his presentation is called as "Water of Water of Death to Water of Life and Prosperity." This is very important, and he has done extensive work in this field in various countries. He is not in a position to present his, um, make his presentation here. We will we'll present his video, recorded video. I will request Rayan to make the presentation. Shamada, yeah. I'll take it up. Uh, I will share the screen and play the video. Okay, okay, thank you, thank you. Good afternoon, everybody. I'm a chemical and environmental engineer by training. During the last 35 years or so in my profession, my research has revolved around water. Water, which is often referred to as life, but at the same time, it can also be the cause of death. <coughs> this is a gentleman who doesn't need any introduction. He's known to everybody. At the same time, when you look at this woman or lady, hardly anybody knows her. These two people literally live in two different worlds. And to make it even worse, this woman makes less than $2 a day. But still, these two people have one amazing similarity. That is, in regard to drinking water, both of them drink approximately two liters of safe drinking water every day. 69% of their body weight is due to water. And at the same time, the water they drink that basically is very much in compliance with stipulations set by international organizations like World Health Organization. So that's a huge similarity for two people who are seemingly so different. What exactly is that woman doing and where is this particular place? This is in a remote village bordering India and Bangladesh. She is collecting 
her daily supply of drinking and cooking water from underground. Why underground? Because the water from lakes, ponds, or canals, which we call surface water, they are often contaminated with the germs of typhoid, cholera, dysentery, things like that. On the contrary, water from underground is naturally filtered, so it is kind of microorganism free, and that's why United Nations thank millions of this kind of tube wells around the world. This particular picture I took myself in February 1995. This is a little over 23 years ago. So during the next 15 minutes, I'm going to give you a condensed version of what unfolded during this period of 23 years. This is, again, almost the same, but this is in the middle of Bangladesh after a little bit of flood, and you can see water, water everywhere. But still, this lady is basically collecting water from underground through that well for the same reason. So it was very common. Then something happened, something which was not in the radar of United Nations, which was completely unforeseen. There was tiny amount of arsenic got contaminated with groundwater due to natural soil leaching. The key word is natural soil leaching. Arsenic is extremely toxic, but at the same time, it doesn't provide any color, odor, and taste. That's why historically, you know, when uh, human beings, we wanted to get rid of our enemies, kings, queens, or spouses, other people, arsenic was always the substance of choice. Here, though, it is not man-made. This is all natural or mother nature. And these are the pictures, not very gruesome ones, but taken uh, primarily by me around different countries in the world. Thousands of people died. And as a result of that, this is a huge natural calamity. So it appeared in the first page of New York Times. New York Times called it the greatest natural calamity of our time. The punch word is natural. It is not due to any Russian collusion, not because of any CIS covert activity. It's all motherly nature all the way. When I was a graduate student myself, somebody came and gave a lecture about water. And the content has not changed. And the point he was making is about 29,000 people around the world die every day, every day because of waterborne diseases. And then, in order to make the story more sensational, what he said was that it is almost like 40 fully loaded 747s crashing every day. Just imagine, 40 fully loaded 747 crashing every day. And if that time comes, you'd probably think the world is coming to an end. But now, then I realize there's a huge disconnect, huge lie embedded in that, because the people who die this 29,000 people, they have never been into 747. They do not even know I mean, what the inside of 747 look like. They mostly look like this. This is in one of the villages where you work. This guy was obviously suffering from arsenic-related cancer. And the list he is carrying, this is the list of 28 people in a small village of 200 families where these 28 people apparently have died of arsenic-related complication, primarily cancer. And the other thing is also true, all these people make also less than $2 a day. So this airplane, 747, and these people, there is a huge bar between the two. <clears throat> what happened after that? The government, NGOs, and other people wanted to do something. And the first thing they could do is they could identify, this is a well in Cambodia. And near the capital, Phnom Penh, they kind of marked it red, alerting people, do not drink water from here, because this water con contains a lot of arsenic in it. Quite naturally, they have to have, they have to drink water. They need two liters of water every day. They have to walk. They have to find another water resource. We are engineers, belong to an academic institution. Our ap approach was more like intervention. So the goal was, can we do something in the mouth of that well so that people can retain their old culture and still receive 
water they have drunk. So this is basically a follow-up of that. This is near Bangladesh border. This village girl, she's doing exactly the thing she was doing earlier. The only difference is now the water goes through this column and it gets collected in real time. But in the process, it becomes arsenic set. So basically, we started with that, did that in maybe 100 such villages. But these women or the people there didn't really need to know the underlying science or chemistry. So inside what was going on, pretty much like this. But again, the technology was brought down to a level where they could make use of it. This is a part of a research paper published in Environmental Science and Technology. And then we ran into another problem. The problem was, after three or six months, these filters get exhausted. So they need to be replenished. They need fresh supply of filters. And in a remote place, that's not easy. There came another research idea. Can we build a material, a filter material, which we can reuse, regenerate, and go on for years, so that once given to villagers or other people, they basically keep on using it for years, and then that started in 96, and then in 2003, this is the material we made, we call it hybrid and ion exchange nanosorbent. This is seven year period, you know, that's the tenacious journey, and we had our eureka moment, and we made only two grams, and we obviously had a patent on the material. There was two grams after seven years of work, but between 2003 and 2018, maybe 200 million grams of materials have been commercially made. And at least 2 million people around the world, in six different countries, including the United States, they get their safe drinking water through use of this material. The point here is, from our perspective, belonging to an academic institution, we start with science, Mr. Newton and then quite naturally proceed, and then go, keep try, and eventually find out the lady, and then we want both of them to get married and live happily ever after. That is <coughs> the ultimate of science, because uh, empathy, compassion, uh, kindness, these are all good virtues, but they do not necessarily solve problems. So it's somehow you have to bring science and technology, get married to, all those good qualities in order to make a difference or in order to mitigate a kind of mammoth crisis like this drinking water one. And then a lot of things happen quickly. This is in Bangladesh, you know, we install plants, people are collecting uh, safe drinking water in the morning twice a day. This is in Cambodia. And this is again near the same place. And if you watch a little carefully, this lady, she doesn't have the left hand which had to be amputated, amputated because of arsenic-related complication or malignancy. And this plant essentially has removed for over three years arsenic from 600, we call it parts per billion, which is very high for arsenic, to less than five. Many students, NGOs, academic institutions from other countries, they have all been part of this collaborative exercise. This is Lee Blenny, uh, Lehigh graduates, a BS and MS degree holder. He's now a professor in his own right. But then something even more exciting happened. This is Michael German, who was a Lehigh graduate student, received his PhD. Last year, exciting character. He wanted to take all this thing through a social enterprise. He is standing there in the University of California, Berkeley, winning the first prize of $25,000. Another person also joined the team. This is Minha Choudhury. He also won several of such competitions. Minha, Mike, and myself, we have one commonality. We all were Fulbright Fellows in the Indian subcontinent. But the key spark happened when we won, which is called USIST Endowment Fund. USIST stands for United States, India, Science and Technology Endowment Fund. And they gave us two marching order. One is in many countries, including Africa and Asia, including China, there's also a fluoride problem. And fluoride in drinking water may not be as kind of toxic, 
but it leads to kind of which is called skeletal fluorosis. And you can very quickly see the bones basically, they basically decay with time. And it is a very common thing also in Kenya, Ethiopia, and other countries in Africa. That was one. And then there was another chart up there that was, can we transform? This is a crisis. Can we transform this crisis through technology into an economic opportunity, into providing employment to other people? Does technology do that? So what we got into was in a very kind of a, a concise form. So this is your contaminated well. We started making the material in India because that was the best location. And it's uh, more democratic than other countries where the problem exists. And then we actually took the material, installed plants, and then there are places like Bangladesh, and then in many schools, like this is a school where the children were kind of routinely drinking the fluoride contaminated water. Now they drink safe water. And then obviously, at the end, the key thing was there is a financial model there. That means the people, they may be poor. Maybe they are making less than $2 a day. They make a tiny amount of tariff for contribution. But that kind of allow to sustain the process for a very long time. And there are plenty of examples. So this is a guy who makes his entire living by transporting arsenic or fluoride safe water to remote villages. That's his sole source of income, which is very significant. This is the place where you can see this is an operator here who gets paid through the tariffs. And this is the one who basically is responsible for transporting the safe water. So this is like a employment circle being created. This is an example of how, in one location, between 2005 and 2017, how the revenue increased from kind of little over $500 to over $3,000 because more people uh, participated and the number basically grew from uh, about 250 to 500, so which means 500 families means like 2,000 people, they were participating over there. So that is <coughs> the kind of story. But from my end, that is always a take home message. You know, uh, I'm a professor, PhD, I do research, but we keep learning. So one key learning kind of message was, yes, we need science and engineering to solve problems. But rarely do it happens in a linear way. This is almost impossible. You know, Whatever we think, it's never going to happen. Murphy's law is the best law probably for that. So what do we do? We keep trying, keep trying. And then basically what happens is we arrive there, but in a very, very convoluted path. But that doesn't mean all the time when to west. In the process, obviously, we have to have what you call a sense of humility, learning from people who are at the bottom of the pyramid, being kind of open, and at the same time, tenacity, that my path may not be the right path, but then I have to find out the other one. So it is like a triangle with three posts. One is my technology, which is coming from Mr. Newton. I need humility to work with others, because this problem involves people who are basically at the bottom of the pyramid. And obviously, there has to be some kind of a resolute pursuit for solving the problem. And only then we can go there and find our so ultimate our humanity, and we can get the merit. And that's my 15-minute saga for the 23-year-old story, you know, which unfolded at Lehigh. Thank you. It was, it was really an interesting presentation. Professor Arup Sen Gupta. He has shown us the reality, what is the situation before us, also actually what is the, what is the approach he has done and what are the probable solutions. And basically, there, ha there have to have proper integration and marriage of technology, 
science, uh, science and engineering, and also with other areas, that is tenacity of the people. And, the, and the, that means actually we need to have a holistic approach with engineering and science background. I must convey my thanks to, uh, to Professor Arup Gupta. He is not here available now, but actually I, on behalf of the organizers of this webinar, I will, I will, I will convey our sincerest thanks. And also we cannot, we cannot take any questions at this stage, but at the later stage, if we, if anyone at the end, actually, if anyone has any, any problem, any issue, any comments, we can discuss over that since he has brought out many issues. Now you, our, our um, the presentation will be by Professor Swamit Chatterjee. He's a Prof. Fletcher Jones Chair, Claremont Graduate University, USA. He will bring in the very important area, opportunities in health. I would request Prof. Prof. Chatterjee to start his presentation. Thank you. Uh, I've shared my slide. Is, is this visible to everybody? Thus, can everybody see the slides? Yes, it is yes. visible. Okay. All right. So uh, it's, it's very early in California. Uh, I woke up at four o'clock to be here. Uh, but welcome to all the attendees in India and everyone who's joining all over the world. First of all, I must really thank Arubda for uh, you know uh, involving me not only in this one, but the last year's conference, which was a very nice event. Uh, I was asked to talk about opportunities in health. Um, healthcare and healthcare IT is one of my big research areas. So I will share uh, some of my thoughts to, with all of you about uh, you know, what are the challenges and what are the opportunities, especially from an Indian context. So let me uh, start by a little bit talking about the context as I see it, right? So first of all, uh, you know, India is a very populous country, 1.36 billion people. Just that sheer number is a humongous challenge uh, for providing healthcare to everybody, right? Uh, we have made progress over the years. However, uh, if you look at the life expectancy, you know, average life expectancy is about 68.3 years. And India ranks 126th in that sense, right? So there's a lot more we can do. Uh, 840,000 children uh, die before the age of one year. Uh, that's a pretty startling number. Uh, and, and I think uh, because overall, you know, this conference has been on sustainability, uh, you know, the, the air pollution in India and the lack of clean water are known to be major killers. So they are all related. Your healthcare depends largely on your environment also, right? Now, moving on, uh, as you can see here, I'm showing you the, the increasing rise of chronic diseases in India. So diabetes, uh, 77 million people are affected and it is growing, probably it's even more now. Uh, heart failure and cardiovascular disease, a number of people are suffering from uh, COPD, which is chronic obstructive pulmonary disorder, a lung disease, uh, asthma-related disease, that's, that's like really, really big. Uh, one in nine uh, person has a good chance of developing cancer. And, and you know, thousands of people uh, die because of diarrheal disease, um, you know, even children each year. So the, the chronic disease is, is a very big growing problem in India, as I see it, you know, from my vantage point. And, and in that context, uh, there are numerous challenges and opportunities in healthcare, but I just decided in the short time I have to talk about only a few possible uh, things. So, so one of the very big challenge, of course, is poor access to healthcare. Uh, not everybody gets healthcare, right? So what are the opportunities there? I'll talk about it. The second uh, challenge, as I see it, is that in India, there is a vast growing uh, gap between urban and rural area when it comes to providing healthcare. And now there are some opportunities there we can talk about. 
Uh, of course, you know, uh, there's so much of new technology that is increasingly coming into healthcare. And I feel like India being, you know, very technologically uh, savvy would be able to take advantage of that. So that's an opportunity. And, and finally, the fourth challenge I will talk about, and that's a bigger problem, which is uh, preventive care. So we have to shift our mindset from disease to more well-being and more prevention. And I'll share some thoughts on that. So these are the four uh, challenges and opportunities I'll talk about. So let's talk about poor access, right? Uh, the, the ratio of uh, doctors to patients in India is very, very large, right? And uh, one doctor is probably available for thousands and thousands of patients. So the access is always a challenge. And I think uh, the, the best opportunity that we have is of course telemedicine and telehealth. And I'll, I'll, I've been working in telehealth for a very long time. And I'll tell you that, um, you know, it, it was invented in the US and, and a lot of work was done here. However, um, telehealth in, in United States was always more like grant funded. And when the grants ended, there was no continuation, right? Sustainability was a problem. Uh, last several years, American Telemedicine Association has been pushing for reimbursable codes because in the U.S., much of the healthcare, uh, you know, is reimbursed by Center for Medicare and Medicaid Services, and you know there are these codes that has to be there, CPT codes by which you get paid for providing care. Uh, that has been slowly getting better, but what has remarkably happened is uh, COVID-19. You know, when COVID hit the country almost overnight, telehealth and telemedicine has become the common practice. And obviously, uh, doctors want to be safe from the virus. Patients don't go, want to go to the hospital. So a lot of very quick things have happened in the telemedicine area. And, and I think um, in India, on the other hand, they have been doing quite a bit of telemedicine. I have I've worked with friends and collaborators. Uh, you know, I've visited the Sanjay Gandhi Institute of Telemedicine back in Lucknow. And I know that uh, Indian Space Research, Research Organization, ISRO, uh, they have provided quite a bit of uh, free bandwidth and, and, and network infrastructure. But we, we need more, you know, once the infrastructure is there, I think uh, the access that a lot of people don't have can be provided by uh, telemedicine and telehealth. At the same time, you know, there is the other part of telehealth, which I call the remote patient monitoring. Uh, I, I presented some of this work last year in the conference about how, you know, once uh, heart failure patients go to the home with a few gadgets and some apps, you can begin to collect the data and all that data can be provided through a dashboard to a physician or your caregiver and the caregiver can monitor uh, the patient's home and, 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 you know, you can design rule-based engines to risk classify which patient is likely going to get worse. And then once you see that data, you can then reach out to the patient and, and send them the necessary help. So remote patient monitoring and telehealth, these are two opportunities uh, that India has uh, for uh, you know, kind of addressing the access, uh, the poor access uh, problem. But of course, you know, uh, bandwidth network and infrastructure will be critical. And I, I think uh, video is not always necessary. I, I was just looking at one of the chats from someone from Sikkim who said that the internet connection is very poor and I'm not able to uh, see the video properly. I, I think that itself is a challenge. So the other things that, you know, uh, the, the graduate students who are developing new solutions can think about would be, uh, what are the ways you can connect a caregiver with a patient without the video and yet provide the data so that even with the voice communication, uh, a lot of uh, medical consultation can happen. I think that's a, a great opportunity in front of us. The, the second uh, uh, challenge that I mentioned, uh, which I think is a very big gap between uh, urban and rural. And I think the, the reason that happens is that most of the hospitals, most of the better resources are in the urban cities. Uh, whereas uh, India is largely still a rural country with a lot of population that is rural. And as you know, you know, doctors, of course, you know, they, they study hard, they spend years in their training. And so they also want to make money and the money is in the cities, right? So when they all are, are working in the city, then what happens to the rural 
population, uh, that's uh, a challenge. But I think at the same time, uh, that's also a really good opportunity for uh, people to think about what can be done. Now, in that context, I, I really think the, the biggest advantage that India has is that India has a very big wireless cell phone presence, right? So I think the future for health in India is digital health and mobile health. Everybody has smartphones, pretty much, right? Or, or at least some kind of a phone. And if you think about it over the last several years, the smartphone has become uh, a, a ubiquitous device where not only do we text and read email and chat and watch video on YouTube, but it has become, uh, you know, th there's, a, there's an entire app-based ecosystem. And through those, we can increase the awareness about diseases. We can provide treatments. We can provide uh, you know, motivational messages so that we can change human behavior, which is so much related to the chronic disease problems that I mentioned, right? So, for, so uh, you know, in my lab uh, here in Los Angeles, you know, we have developed numerous digital health and mobile health solutions. Uh, I wanted to talk about my lung, which is a very specific uh, application that we develop uh, for COPD patients, right? And and, and one of the first things we understood when we were dealing with the COPD patients and talking to a specialist like a COPD doctor is that uh, these patients have very less, very less knowledge about their disease. And I think that is very true in India. A lot of people lack the knowledge about the particular disease they have, like whether it is diabetes or cancer or lung disease. Like the first thing is awareness. And through smartphone apps, you can provide, uh, you know, very uh, short and focused information along with videos, uh, you know, Q&A and things like that, where they can learn their signs and symptoms. They can learn therapies that work. They can learn, you know, how uh, you understand your lungs and how do you live with COPD. So we started building those awareness apps. And at the same time, we also developed a monitoring app where we gave the patients an SPO2 spirometer so that you can measure your blood oxygen level. And uh, that data was given to the caregiver and the caregivers were able to uh, alert, like if there is a lot of pollution that day in a particular area, then there would be a message that would go through the app, which would tell the patient that, you know, it is advisable that you stay inside the home today and not leave home because outside pollution control in you know, a situation is really bad. So I, I think there is tremendous opportunity in mobile health and digital health. I know quite a few uh, different uh, states and cities in India are working on these solutions. Uh, I think these solutions need to scale. Uh, they need to be probably made free so that a lot of people can download these. And, and at the same time, in order to increase the adoption of these mobile applications, it is, it is very important that uh, you know, the, the caregivers and the doctors also recommend and suggest uh, such uh, digital health and mobile health applications. Uh, moving on, uh, the, the third opportunity, which I think is going to radically change healthcare, not just in India, but throughout the world, is the advancements in technology that are happening, especially with respect to artificial intelligence, machine learning, and AI, and, and also the advancements that are happening in sensors. So for example, uh, the first uh, thing that you see here, this is an AI enabled skin cancer detection app uh, that uh, we developed one in my lab. There are other ones that have been developed. And all the patient has to do is take a picture of the affected area with their camera. And that is uploaded to a server. The specialist anywhere in the world can download that. And using AI and machine learning uh, with a very high accuracy, 95 to 97% accuracy, they can predict whether that spot skin that you see is that cancerous or is it benign and what kind of treatment might be needed. So I, I think uh, the, the, the advancements that AI is doing to healthcare, what it is really doing is uh, for India, it can address this uh, physician to, to patient uh, ratio number that is out of whack because the machines can begin to do quite effective diagnosis. So it can take off the load from a human, uh, you know, radiologist or a specialist uh, because uh, he or she might have very limited time. So I think that's a very important opportunity. 
Uh, AI is being used to detect tumors. Uh, there's a lot of work happening here in the US about you know, uh, brain tumor detection, cancer cells. Uh, in fact, uh, in, in a very recent study, uh, machine learning algorithms outperformed even the best of Stanford medicine people when it came to diagnosing whether a tumor from an X-ray is cancerous or not. So machines are now beginning to outperform humans uh, because you know when you feed them with thousands and thousands of images to train the AI model, and then you have uh, you know very effective models that are being developed with machine learning. And I think that's a fantastic opportunity. The, the third thing that you see is, of course, uh, I, I think um, in the West, there's a rise of wearables. These are sen sensors that, you know, it's like a bracelet. It can have one, two, three, multiple different sensors, and they can detect all the way from, you know, stress and anxiety, even to, you know, if you're having depression. And, and I think the opportunity here for India is how do you build and design very low cost sensors? And I think this goes right into Arubda's area of you know, uh, flex electronics. Uh, and that is an, a, it's a, it's a very great opportunity in front of us that I think uh, we can look at. Uh, moving on, uh, I, I want to kind of uh, talk about this fourth opportunity that I see in front of uh, us. And uh, this is not just for India, I think it's for all over the world. And, and this is what I call holistic healthcare. I think what has been missing so far is that the focus in healthcare has been on the disease. It has been treat the sick model. But when you get sick, that is already too late. I think we have to take a step back and, and have a holistic approach to wellness. And uh, in my lab, a couple of graduate students and I are beginning to explore this fab, you know, fabulous area where we are finding that wellness depends on so many different dimensions, you know, your emotional state, your spirituality, intellectual uh, engagement, what type of work you're doing, your physical and, and mental health, and of course the social connections that you have. And, and all these different things matter, your happiness and life satisfaction matters. You know, your meaning and purpose in life matters, character and value, you know, how many close social relationships you have. Now, you know, one of the things that I see uh, very interestingly is that uh, in the West, like in the US, you know, there is a lot less social relationship because people tend to be very individual and, and people, uh, if, whereas in India, you have a lot more social relationships. So that balance is very good. But at the same time, you see that there is a lot of anxiety, stress and depression and suicides happening in India, which basically means that while one element might be strong, the other elements might be weak. And I think, uh, you know, we, we start, we have to start uh, moving from this sickness idea onto well being. And then we have to ask the bigger question of human flourishing. Uh, in fact, uh, you know, Templeton Foundation just uh, opened up a very big grant project, $40 million they're investing. And they're looking for ideas globally on how can humans flourish. And I think in, for humans to flourish, you know, all these different elements have to be at play at the same time. Uh, and you can uh, then you know, reach a stage where perhaps you won't be sick. And I think uh, you know, all the medicine and all the doctors and all the technology we have, you know, resources aren't enough for the population at hand. And I, say, I think uh, while we treat the sick, we have to move towards well-being and preventive care and then we have to talk about flourishing. And, and there are technologies that can be brought in order to assist uh, even in this opportunity. So I think this is another opportunity uh, that India should be looking at. So I'll conclude by thoughts. Uh, one very big challenge in India, as I have heard from personal experience, is the cost of healthcare. Uh, and that, of course, has to, has to come down. Um, but that probably can be done effectively through public and private partnerships. And through this conference, I think, uh, you know, uh, the organizers probably should be talking to the uh, government and public agencies to form partnerships in order to uh, pro provide more effective healthcare. A uh, government can do a lot in offsetting the device costs because, you know, if you have chronic disease, you need a glucometer, you need blood pressure cuffs, you need SpO2 and a bunch of other devices. And those things are very expensive. The profit margin on those devices are very high but the government can negotiate and bring that down. Uh, in order to come up with indigenous apps and digital health and mHealth solutions, uh, we need a bigger startup ecosystem. 
uh, where we need funding, we need talent, and we definitely need how to scale these technologies. And, and that is happening in India, but I kind of see in, in not in a very uh, scalable manner, you know, there are some places where it is happening and most of the places, it is still very difficult to find the funding and the talent. And, and finally, as I said, you know, uh, we need to do a lot of public campaigning, very simple TV ads, newspaper ads, however we do it, to just increase awareness about health. And there are many different ways you can do that. Uh, one of the techniques that we have used in my lab is called photo novella. And in a photo novella, it is like a comic uh, strip magazine where you're telling a story and through the steady storytelling, you introduce diabetes, you introduce COPD, you introduce cancer or diarrhea disease and inform the educate the public and the population about how these diseases are deadly and what they can do. So I think uh, more and more we can do uh, awareness. Uh, that is how we can address the disease and we can help head towards well-being. Okay, I, I, that's all I have. Uh, short talk. I didn't want to take too much time and thank you for your time. Superb presentation. Thank you. It's really superb presentation. Thank you. Thank you, Samish. I'm just waiting for Shamada to. Very, very nice. I, I already uh, I earlier had a lecture uh, in the the distant hotel, but. I, it is really a nice presentation. I look forward to hear uh, um, further in down the time. Thanks. You see, hello. Sorry, actually, I was uh, uh, I was muted that time. You see, it was it was a very interesting presentation. We have got we have got, got so many comments about this your presentation. It is a fantastic presentation, very informative for our living and actually and definitely you have you have shown us how to go about and what is the situation you have you pointed out out the situation you see actually i i feel that actually we uh, actually this is my feeling that healthcare in india now earlier earlier it was it was mainly in the in the public sector but it was far less from the requirement now still there is a there is a wide gap, but now presently what you find it has it has mainly become a become a business initiative. But this is uh, actually with healthcare unless it is considered as a service, unless it is considered as a service to the people, then actually this business initiative with this business initiative, I do not know actually how far how far will be able, will be able to reach, and that is why our main trust has been. After a, after a person becomes sick, and you and and actually you have really pointed out we have to change our mindset. We have to change our approach for wellness. This is uh, this is very very informative, and I uh, if uh, um, for this presentation, if there is any any point, if if anyone want to raise any any comment, any issue, I would I would uh, I would invite. At least, uh, two two observations at this stage, since this is a very important issue. If if anyone wants to make any any observation, I would like to make a comment. Okay, please. Uh, it's an excellent presentation, uh, particularly for uh, Indian perspective uh, in rural areas. I am involved in building a hospital in rural area uh, in East Midnapur district and having a serious problem of getting doctors. There are no doctors in that area, very little, one or two or three, something like that. I would need your help in building such a program so that we can get the help of doctors from Calcutta or somewhere else and whatever infrastructure is needed to build in the hospital, we, we are going to do that. And whenever you go to India, I would like to connect with you. Uh, so that we can I, get I, your I help. Be, 
I would be very happy to help. In fact, uh, one of my uh, close research collaborator is uh, Dr. Sanjay Mishra. He's the head of uh, you know, Sanjay Gandhi Telemedicine Institute. And I think uh, he has uh, done so much over in Northern India. I know that West Bengal has quite a bit of telehealth also, but telehealth would be one way to engage the urban doctors, provide the medical expertise. And, and really not everything can be done telemedicine wise, but a lot can be done. So I, I think, you know, rural people can get the benefit of experts and specialists who are located in the, you know, the urban cities. I, I would be happy to work with you on that. Okay, thank you. Um, may, I, may I ask a small question? Yes, please. This, uh, uh, I'm Sudhankar Chakravarti, uh, though I'm an engineer of 57 batch, I'm currently running a super specialty hospital in Vatuman. And we had introduced about uh, 12 months back before the advent of Corona, the telemedicine. And not to the digital health, only confining to the telemedicine. And uh, this, we have expected that in course of all this time, we should have a fairly good penetration in the far flung area. The main objective was that the connectivity is not as good as the people could come. And as you have mentioned, uh, Made that this is a India, the requirement of the doctor compared to the patient is enormous. And we had anticipated that this should be a, there would be a tremendous amount of response, but we have been disappointed, frankly speaking. We have not given up, but still, the one of the major things that is finding the receptivity. The, acceptance of the telemedicine as a healthcare format is still yet to be received by the people. And it's not very interactive. Apart from the Wi-Fi connection and the internet, leaving aside that one, what we are experiencing in Delhi is that because of this, the uh, interconnectivity with the doctors and the patient is far more than what we are having in, in, in rural areas, particularly in the area in Bidhum, Bakuda, uh, Medhipur in this area. And the second thing is that they are not, you see, the, you have very rightly mentioned that this cannot be taken as a business initiative, admitted, but it cannot run only on a service by any, we started this hospital on a mission mode, on a philanthropic mode, but it cannot run indefinitely with that philanthropic mode. In that case, it needs certain amount of Mm, uh, financial support in some form. You have said that in the form of devices, which we have got none, because we tried very much in that. But we also wanted that this, the awareness and the campaign that we have made in every community for uh, running between three or four districts and response has been extremely disappointing. And I must record that the initiative what you have taken is not only exemplary, I think I wish that some of the software that you have just now developed, if I could uh, uh, see them, because we have also got some amount of software from elsewhere here and there. We have not developed any software. If we can share this thing, I'll be very glad to receive that one and make its application if we can. Thank you very much indeed. And it was a very, very informative and an extremely, and I feel that this message has to go particularly to the government of West Bengal. That mm -hmm. without any private public partnership, whatever we are calling Shastus Virama and all these things, that's all going to be in nowhere. In 7,000 rupees, if you have to make an operation and staying in the hospital for three, four days, far from the uh, doctors will serve, what from the hospital will serve, and how we also the patient will pay that seven thousand. So it has to be a. This problem is far more deep, so that I can assure you. Thank you very much. Thank you for that. No, I I, I appreciate your comments, and I, I I totally agree that, uh, 
you know, even, even in the US, telemedicine has been around for a very long time, but adoption issues had been low. And, and the, a lot of research has gone behind how to increase that adoption. You know, having, having in the rural area, a nurse who is trained in telemedicine and the, and the expert in the city you know, interacting with the nurse and via the nurse, you deal with the patient. That is one way, you know, developing the trust issue. Like people expect to go into a doctor's office. There's an immediate trust when you see the doctor, but when you see a doctor on the screen, that trust is not there. So all, all these dimensions matter, but at the same time, I totally agree that the financial revenue business model is not easy and, and government has to step in. So if, if there is anything I can do from my end, I'll be happy. I'll coordinate with, uh, in Arubda and, and others, uh, and and there, I mean, I think there was one comment I saw about demonstrations about these things. So I, I mean, I, I know that there are lots of different telemedicine programs all over India, but the one that I am more particularly firsthand familiar with is Sanjay Gandhi Institute of Telemedicine, Lucknow, and that's where uh, you know there's a lot of uh, demonstration projects. Uh, I, I believe uh, Amri, Amri Hospital in Kolkata is also doing a lot of telemedicine. Yes. So that would be another place to, to take a look at. Yeah, but they're also facing a lot of difficulties. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Okay, thank you so much. And Sudham Sudha Orunda for your, for your observations. And Prabhita wanted to make a comment. Prabhita, do you want to say something or actually we can we can go ahead actually the comment is a very short one professor chatterjee yes. yes please uh, you and i have met before i worked for 35 years for the government of canada in the department of communications and the department of industry and we have this problem in spades in our communities in our three northern territories you know nunavut northwest territories and so on where we have about 100 communities where there is no terrestrial access. The only access is by bush plane or by satellite for communications. And we, the federal government, were responsible for the health and education of those communities. Now, time is short, so I won't go into that in detail, but I'd be very happy to share that experience with you offline. And one of the questions in my mind is what application does that experience have to a country like India. Because as you say, this kind of telemedicine has been going on in our countries for many, many, many years. And our geostationary satellites were first used in Canada. One of these were applications. Right, right. Yeah, I, I would be happy to talk offline with you and uh, we can sure. continue. I don't want to take too much time. There are other speakers, so thank you. Very yeah, much. actually we can. Uh, we cannot continue actually there are there are definitely on this issue there should be many many queries but thank you so much professor okay. chatterjee samantha can i have a quick question Sriman here okay please please yeah uh, dr chatterjee uh, i was just wondering uh, i'm from Ayurveda and uh, you know we are setting up a hospital here uh, where uh, engineering and uh, medicine you know are going to be combined together and we are also banking on the telemedicine to a large extent. Now, I was just wondering, you said that in US, the implementation process is rather slow. Uh, what could be the reasons for it? Uh, in, so U US, you know, it has a very uh, particularly, like, it's a very scattered system of healthcare where large portion of healthcare is reimbursed by federal government, which is 55 years and older, and people, those who are poor, there is private insurance, and then there is grant funded stuff, right? So in the US, anytime we talk about medicine or healthcare, the first question comes up is, how will the doctor get paid? And how will the hospitals be get paid? Reimbursement becomes very important, right? And for a very long time, telemedicine was effective, it was demonstrated, but there was no government mandated way to be reimbursed. So it took a lot of years for uh, policy to be set into place. So right now in the last five, six years, there's a rapid proliferation of digital health reimbursement codes. So you, you, if you set up a patient with digital health, you get paid. If you have a 20 minute consultation with the 
patient on uh, whatever session in a month, you get paid, right? So that the business model is now catching up. So the implementation wasn't slow. It was more like adoption was very slow. And that, uh, and then the COVID thing actually accelerated it because now everybody does not want to meet face-to-face -face because sure. of the, the severe situation that we're having. So I think uh, telemedicine, telehealth, which was more like, it's a great idea and everybody loves it, but wasn't adopted. And now suddenly with COVID, everybody's doing it, right? It has very quickly come into normal daily practice by the physicians. And, and that is a remarkable change that I'm seeing in, in the US. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you, Suman. <laughs> yeah, this is Arubha. Just one comment. Uh, it was a brilliant presentation, Shamil. I'm very proud of you. Thank you, Arubha. Thank you. Let us let us go. Um, thank you. With this, we um, we are in. End of this this presentation. Now we will go for the next presentation. It will be it will be a presentation by Nista Nista Minadas is the secretary of Nista, a, a, an NGO working for the women. Minadas, I must introduce Minadas. She is a graduate and postgraduate from Jadapur University, did her BA. He attended various national and international training on social development. Actually, he ha she has a mindset for the social development. Presently, she is secretary NISTA, attached with Baruipur District Court as a judge of Lokawal local Adalat. Since devote, devoted to establish rightful place and position of women and girls in society. Formation of women group and building leadership among women in, is the most important task of a group. And now I would request Nista um, um, Minadas for, for her words. And then we, then we will make a video, video presentation. And thereafter, Mina will continue. Okay. Okay. <laughs> আমাদের মতো গ্রাসরুট ওয়ার্কারদের জন্য যাতে গ্রাসরুটে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা আমরা সবাইর সাথে শেয়ার করতে পারি আমাদের প্রতিষ্ঠান নিষ্ঠা একটি মেয়েদের প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য হলো মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা নির্যাতন মুক্ত বৈষম্যহীন একটা সমাজ তৈরি করা আমরা আমাদের এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য প্রধান কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছি গ্রামে গ্রামে মেয়েদের জন্য দল তৈরি করা বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের আর তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ করা এবং তারা যাতে তাদের নিজেদের প্রয়োজনগুলোকে বসতে বুঝতে পারে এবং নিজেদের দলগুলোকে ঠিক মতো করে চালাতে পারে আসলে এই দলগুলি যাতে নিজে নিজে চলে এই প্রক্রিয়াটা যাতে সাস্টেনেবল হয় এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য কারণ কোন পেড ওয়ার্কার দিয়ে বাইরে থেকে কেউ গিয়ে একটা গ্রামে এভাবে কাজ করা সম্ভব নয় এই দলগুলো এক নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় একটা নীরব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে গ্রামগুলোতে যাতে মেয়েরা এই গ্রামের মহিলারা তাদের সমান সম্মান সমান মর্যাদা সমান অধিকার উপভোগ করতে পারে এই লিডাররা তথাকথিত অশিক্ষিত গরিব উপেক্ষিত মহিলা কিন্তু আমাদের নিষ্ঠার কাছে আর সেই মহিলাদের কাছে যে মহিলাদের এরা বাঁচিয়েছে যে মহিলাদের এরা বিভিন্ন অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে যাদের যে মহিলাদের সংসার চালাবার জন্য উপায় করে দিয়েছে বিভিন্ন সমস্যা যাদের কাছে দৌড়ে গিয়েছে সেই মহিলাদের কাছে এরা হলো রিয়েল হিরো 
আমরা এখন একটা ছোট ভিডিও দেখাতে চাই যাতে এই রিয়েল হিরোদের সংঘর্ষ আর সাফল্য অতি সহজেই বোঝা যায় আসুন আমরা সবাই সেই ভিডিওটাকে দেখি before video video presentation i must i must mention one point that that this this program is being viewed by a large number of people from various places particularly in rural area okay now now is please start your visit video presentation We live in a land surrounded by water. No, we are not taking a geography class. We want to tell you the story of what we did in our village. Our village is called Jugdia. It's in the South 24 Parganas district of West Bengal. Our land is like a large basin and there is no escape route. So water stagnates during rains. It stays there till the end of winter or the beginning of summer. So we live on a single crop of winter paddy and a host of winter vegetables. In case of a sudden spell of winter shower, this crop also gets inundated. Climate change causes such disasters pretty often nowadays. As a result, we and our children faced the brunt of poverty and hunger. And our men heaved long and heavy sighs and did nothing. They tossed in their beds and spent sleepless nights. Dejection turns into anger. In order to release their tension, they beat us. If you hit a tree, your hand will get bruised. But if you beat us, there is hardly any chance of retaliation. They consider us to be brainless machines. Once in Okay, um, I'm not sure what, what is the problem. Uh, let me check once again, the video stopped somewhere. I'm fine. I can I can play it once again. It's a three term. Shan, do you want to take it up? Okay, I can I can take it up. Not a problem. Yeah. Sure. Yes, yes. I'm just uh, opening the video. Uh, just one second. I am not able to see this here. Uh, just let me know if you can see it. Yes. And are you getting the voice? No, not yet. No you have to enable the the system microphone as in the system yeah 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 can't hear
Dung and urine and meat, hide and bones, but the cow is never allowed to have a say about whether her milk should be used for human consumption or for her calf, whether she should be sold out now or she should stay back in the family. Women like us are no better than a cow. Our men can never conceive of consulting us to solve their problems. But we knew we had to come together to find a way out. Discussions continued near water taps on the steps of the local pond while walking back home within the hamlet and finally in community meetings. These discussions resulted in working out a plan. <laughs> We lent our hands to prepare a model. আমাদের জলবায়ুর আবহাওয়ার যে পরিবর্তনটা মানে যখন আমাদের বৃষ্টির প্রয়োজন হয় তখন আমরা বৃষ্টিটা পাই না কিন্তু যখন আমাদের বৃষ্টির প্রয়োজন হয় না তখনই অসময় বৃষ্টিটা চলে আসে ধরুন চাষের জন্য যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন সেটা আমরা কিন্তু এই যে খালটা রয়েছে a channel must be excavated and connected with the existing canal to let the stagnated water out আমার নাম আরাস সরদার গ্রামের সবাই আমাকে মাস্টার মশাই বলে চেনেন This man acts as a liaison between the villagers and the panchayat. We call him master. আমাদের মহিলাদের একটা মডেল তৈরি করে সেই মডেল অনুসারে আমার কাছে আসে এসে আমি সেই মডেলটা অনুসরণ করে নিয়ে গিয়ে পঞ্চায়েতে যায় পঞ্চায়েত Now master led all of us to the panchayat. Women in front and men following them. <laughs> छोट खाल जुगदिया ग्रामे भरे ढुके खाली बाड़ी हवा मईला पड़े आवर्जना पड़े खाली बंद हो गए जार फिर चाषाई है ना এইদিকে যেহেতু কোনো খাল নেই এই সংলগ্ন এলাকার মধ্যে তাই এখানে বৃষ্টি হলেও সমস্যা না হলেও সমস্যা তার জন্য কিন্তু এই খালটা সংস্কার করা ভীষণভাবে প্রয়োজন আরও একটি বিষয় যেটা হচ্ছে খাল যদি সংস্কার হয় তাহলে কিন্তু জলের পরিমাণটাও বাড়বে এমনিতেই অতিবৃষ্টি হলে কিন্তু জমিতে জল জমে যায় তার জন্য এখান থেকে একটি নতুন খাল কাটাবার পরিকল্পনাও করা হয়েছে যেটি এই ধোসা খালের কাছ থেকে জলটা বেরিয়ে ধোসা খাল হয়ে জলটা বেরিয়ে যাবে আবার যখন জলের প্রয়োজন হবে যখন বৃষ্টি অল্প হবে তখন এই খালে যদি জল থাকে তাহলে এই সংলগ্ন এই খাল সংলগ্ন যে জমিগুলো থাকবে সেখানে ভালোভাবে চাষ হবে এবং এটা সংস্কার করালে তো এই জমিগুলো ভালোভাবেই চাষ হবে পঞ্চায়েত ইগলি লিসেন টু ইট এন্ড রেডিলি এগ্রিড টু आवर প্রপোজাল এটা চিন্তা করছেন যে এই এলাকা চাষী 150 টাকা ঘন্টা জলসেচ ব্যবস্থায় থেকে 30 টাকা ঘন্টা যদি জলসেচ করতে পারি তাহলে এক বিঘে চাষ করলে আমরা 2000 টাকা শুধু জলসেচের উপর থেকে বাঁচবে এবং অনাশে আমরা জলসেচ ব্যবস্থা চালু করতে পারবো এবং চাষের সুফলটা আমরা পাব সেই জন্য আমি আমরা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে বলছি পাশে আমার প্রধান সাহেব বসে আছে তো আমি আমরা চাইবো আমাদের পঞ্চায়েতের মেম্বারদের সঙ্গে এক দফা আলোচনা হয়ে আছে চাষিদের নিয়ে সদস্যদের নিয়ে একটা সার্বিক আলোচনা একটা সুষ্ঠু ফল আমরা যাতে পেতে পারি সেই জন্য সেই আলোচনা আমরা করার ব্যবস্থা করছি so long unheard of and neglected now reach the corridors of power the higher officials of the state administration and the police 
sat with Nishtha in a meeting to explore the possibility of realizing the plan made by the women. The ball has just started rolling. The movement is sure to reach its coveted end because women and only women can solve the problem of water. Extend your hand. They need your solidarity to strengthen their movement. जिलार विभिन्न जैगे विभिन्न जैगे समस्या सबाई भूगे राज्य विभिन्न जैगे इमप्लीमेंट कर स्थानीय समस्या समाधान करते पंचायत एवं प्रशासन के तरा कथेष उद्बुद्ध करहानुभूतिशील कर कारण किशोर बाहन एक लीडर आरोप फेडारेशन एक लीडर आज महिला मंडल लीडर आरोप किल प्रशिक्षण दिए जाते जुगुक्त भाव दल गो चलाते लक्ष्य केवल मात्र मेम्बर संख्या बढ़ानो दल संख्या बढ़ानो नये सम्मान जनक अवस्थान तैर मेरा जाते माथा उचू कर बाचते लीडर स्वाधीन भावते चाहिए कि भाव खूब संक्षेपे इनफरमेशन दिए नलेज दिए समृद्ध करा पुरो लीडर अभिज्ञ लीडर तरफ दायित्व हलो नतून नतून लीडर एवं दल गो के देखना कर अभिचार गुरुदे प्रयोजन असहाय महिला दाड़ाते द्रुत सहाय पहुंचे दीते शक्त प्लाटफर्म तैरि कर प्रयोजन द्रुत सहाय कर लीडर गभर सम्पर्क रखा दल गोरविच्छिन्न क्या स्वलम्बी 
বর্তমানে উনষাট টি কেস আমরা কোর্টে লড়ছি যার মধ্যে এগারোটি আছে মাদার কেস এই মহিলারা এত কম রোজগার করে তবু প্রতিদিন এক টাকা দেড় টাকা করে চাঁদা তুলে ন লাখ টাকার মতো দিয়ে একটা ফান্ড তৈরি করেছে যার নাম তেজস্বী এদের স্বপ্ন হলো এই মার্ডার কেস গুলোকে মার্ডার কেস গুলো খুব ভালো উকিল দিয়ে লড়া যাতে তারা জাস্টিস পায় এরা শুধুমাত্র নিজেরা কাজ করছে তা নয় এরা পুরুষদের সেনসিটাইজ করছে যাতে পুরুষদের দল গ্রামেতে তৈরি হয় চেঞ্জ মেকার দল এবং এই পুরুষরাও যাতে সংবেদনশীল হয়ে মেয়েদের দলগুলোকে মহিলাদের দলগুলোকে সাহায্য করে সময়ের অভাবে আমি বিস্তারিত নিষ্ঠার কাজ বলছি না আমি একটা ক্লাস্টারের কাজ বলবো যেখানে উনিশ খানা গ্রাম আছে এই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ প্রচন্ড গরিব এই গ্রামেতে এই উনিশটা গ্রামেতে তিনটা প্রজেক্ট আমরা চালাচ্ছি বিকাশ বিকাশ রশ্মি আর বিকাশ জ্যোতি আমাদের গুরু পরম শ্রদ্ধ ডক্টর অরুণ দেব ও শ্রীমতী ধৃতি দেবের উদ্যোগে এবং মিস্টার প্যাক ম্যাকান এবং ডেভিড স্টেন গ্লাস এবং কানাইলাল রাহা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এই গ্রামগুলিতে এই প্রকল্পগুলি চলছে এগারো বছর আগে যখন আমরা এই কাজগুলো শুরু করি আমরা ভাবতেই পারিনি এই রকম একটা পরিবর্তন আসতে পারে যে গ্রামেতে মেয়েদের স্কুলের পড়াশোনা কমপ্লিট করা একটা বিবাহ স্বপ্নের মতো ছিল কোনো গ্রামে পাঁচজন কোনো গ্রামে তিনজন কোনো গ্রামে দুজন মেয়ে স্কুল যেত একটি মেয়ে মাত্র কলেজে যেত এখন সেখানে এই এগারো বছর পরে দুজন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে অনেকগুলি টিচার হয়েছে একজন পুলিশে চাকরি করে কয়েকজন ব্যাংকে চাকরি করে এবং বেসরকারি জায়গায় অনেকগুলি মেয়ে কাজ করে একুশ জন মেয়ে নার্স হয়েছে আর দুটি মেয়ে দুটো ব্যবসা চালায় খুব ভালো করে এছাড়াও অনেক মেয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্ত হয়ে তারা স্বাবলম্বী হয়েছে এই যে মেয়েরা স্বাবলম্বী হলো এই যে এক গাদা মেয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছে এরা কিন্তু যে পরিবার তৈরি করবে সেই পরিবার নিরক্ষরতা আর দারিদ্রের অন্ধকারে হাবুদুবু খাবে না এরা আর কখনো এদের মা ঠাকুমা আর বাবা ঠাকুর দাদার মতো ভ্যান রিক্সো চালাবে না মুটে মজুরের কাজ করবে না এরা একটা সম্মানজনক পেশায় যুক্ত আছে ভালো রোজগার করছে গ্রামেতে তাদের প্রাপ্য সম্মান আদায় করেছে এরা শুধু নিজেদের উন্নয়নের কথা ভাবে না এরা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে যায়নি যেটা এখানে ভীষণ স্বাভাবিক একটা ভালো চাকরি পেলে বাড়ি করে এসে সোনারপুরে গিয়ে জায়গা কিনে বাড়ি করে থাকাটা এখানে একটা দস্তুর কিন্তু এরা এদের নিজেদের গ্রামে আছে এরা কিশোর বাহিনী তৈরি করেছে এরা চেঞ্জ মেকার গ্রুপ গুলো তৈরি করেছে এরা পঞ্চায়েত পুলিশ প্রশাসনের সাথে একটা দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করেছে তাদের সংবেদনশীল তৈরি করেছে যাতে এরা অনেক বেশি রেসপন্সিভ হয় এরা নিজেদের গ্রামকে একটা চাইল্ড ম্যারেজহীন পাচারহীন বৈষম্যহীন অত্যাচারহীন গ্রাম তৈরি করতে চায় এরা পুরো ইকো সিস্টেমটাকে পরিবর্তন করতে চায় যাতে মেয়েদের জন্য একটা নিরাপদ সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি হয় যেখানে মেয়েরা তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে স্বাধীনতার সাথে আনন্দের সাথে বাঁচবে পুরো গ্রামটা আনন্দ মুখর একটা অদ্ভুত সুন্দর গ্রাম তৈরি হবে এরা পাগলের মতো কাজ করছে নিজের জীবনকে ভালো ভালো তৈরি করার জন্য নিজের গ্রামকে অন্যান্য গ্রামের মতো একটা উন্নত গ্রাম তৈরি করার জন্য এরা অন্যরা যখন বসে না গ্রাম সংসদের মিটিং এ এরা নিজেরা দল বেঁধে যায় নিজেদের দাবিটাকে রাখে কোনো মেয়ের যদি অত্যাচার বা কোনো কিছু হয় সমস্ত কাজ ভুলে সমস্ত কিছু ভুলে দৌড়ে গিয়ে মেয়েটার পাশে দাঁড়ায় যাতে শুধু ওদের গ্রামগুলোতে নয় আশেপাশে যত গ্রাম আছে সবাইয়ের কাছে একটা বার্তা যায় যে এখানে আছে মেয়েদের দল এখানে আছে মহিলা মন্ডল এখানে আছে বরিষ্ঠ মহিলার দল আছে আহ অ্যাডাল্ট মেলদের নিয়ে চেঞ্জ মেকার গ্রুপ 
কিশোর বাহিনী এরা সবাই এক জোটে ঝাঁপিয়ে পড়বে সুতরাং নির্যাতন বন্ধ বৈষম্য বন্ধ বাল্য বিবাহ বন্ধ পাচারকারী গ্রামে ঢুকলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে এই এরা যারা যারা চাকরি করছে তাদের দায়িত্ব তারা প্রচুর কাজ করেছে লকডাউনে সেটা সোনিয়া এখন বলবে এদের একটা বড় দায়িত্ব হলো যারা পড়াশোনায় পিছিয়ে আছে তাদেরকে সাপোর্ট করে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটা সম্ভব আর এটা সম্ভব করে এই ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা দেখিয়েছে তারা কি করতে পারে মেয়েরা সব পারে যদি তাদের উপযুক্ত সুযোগ দেয়া হয় যদি তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো হয় তাহলে মেয়েরা দেখিয়ে দিতে পারে শুধু নিজের জীবন নয় পুরো গ্রামটাকে তারা পরিবর্তন করতে পারে এটা শুধু একটা সরকার বা মুষ্টিমেয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন অত্যন্ত সচেতন দূরদর্শী মানুষ আমাদের পরম সদ্য দাদা ডক্টর অরুণ দেবের মতো বা দুটো একটা প্রতিষ্ঠান নিষ্ঠা তাদের দায়িত্ব নয় প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব নির্যাতনহীন বৈষম্য মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য এবং আমরা যদি সবাই মিলে এগিয়ে আসি তাহলেই একমাত্র সম্ভব আমাদের দেশ উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশের মর্যাদায় এগিয়ে যেতে পারবে না হলে কোনো দিন উন্নত দেশের পর্যায়ে আসবেই না নমস্কার এখন আমাদের ইউথ ফেডারেশনের লিডার ও কিছু বলবে ওদের কাজ সম্বন্ধে নমস্কার আমার নাম ইন্দ্রাণী আমার আর একটা নাম আছে যেটার নামে আমি নিউজটাতে পরিচিত সেটা হচ্ছে আমি পাবরি তো আমি ইউথ ফেডারেশনের লিডার এবং আমি একদিকে বিকাশ প্রাক্তন আমার বাড়ির অবস্থার কথা প্রথম বলি আমি আমার মা আমার বাবা আর আমার দিদা থাকি আমি যে একা তার কারণটাই হচ্ছে কিন্তু দারিদ্রতা আমার বাড়িতে আমার বাবার রোজগার হচ্ছে একটা ছোট্ট দোকান তার উপরে কিন্তু আমার বাড়ির সমস্ত সংসার চলে আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন বিকাশ প্রজেক্টের সাথে যুক্ত হই আমাদের পরম গুরু ডক্টর অরুণ দেব যিনি এই প্রজেক্টটা আমাদের জন্য এনেছিলেন সেই প্রজেক্টের উদ্দেশ্যই ছিল যে প্রতিটা মহিলা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে কারণ এখানে মনে হয়েছিল যে যদি মহিলারা শুধুমাত্র তথাকথিত পড়াশোনাটা শেখে তাহলে হবে না তার কাছে প্রচুর নলেজ দরকার ইনফরমেশন দরকার সে ভালো মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে জানবে এবং নিজেদের জীবনটাকে খুব সুন্দর ভাবে উপভোগ করবে এবং উন্নত করবে এবং তার পাশাপাশি সে তার পরিবারে তার গ্রামে তার ব্লকে এবং তার দেশের উন্নতি করবে আমি সেই বিকাশ প্রজেক্ট থেকে একটু একটু করে বড় হয়েছে আমাদের নিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা এবং সশক্তিকরণ করা এবং এই কাজটা করতে গেলে আমরা প্রথমে যেটা করি সেটা হচ্ছে আমাদের যে বাধাগুলো যে বাধাগুলো আমাদের মেয়েদেরকে একদম দমিয়ে রাখে মাটির মধ্যে তাদের মাথাটাকে পিষে রাখে সেই সমস্ত বাধাগুলোকে অতিক্রম করা তো এই বাধাগুলোকে অতিক্রম করা এত সহজ নয় মানে আমার একার কথা বা দু একজনের কথাতে কিছু হবে না তার জন্য আমার গ্রুপ লাগবে আমার একটা স্ট্রং জায়গা লাগবে যেখান থেকে আমি আমার কথাটা চিৎকার করে বলতে পারবো আমি আমার নিজের জীবনের একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমি যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিই তখন আমার পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র আমার গ্রুপ ছিল বলে কিন্তু আজকে আমি এখানে বসে আমার কথা আমি বলতে পারছি তো তখন থেকে আমি বুঝেছি যে গ্রুপ একটা কত বড় শক্তি অপরন্ত শক্তি রাধার এই গ্রুপ না থাকলে আমি আজকে এখানে দাঁড়াতে পারতাম না তো সেই অনুযায়ী আমরা দলে কাজ করি আমরা এখন তিনশোটা গ্রামে কাজ করি চারটে ব্লকে কাজ করি আমাদের এখন আঠেরো হাজারেরও বেশি সদস্য সংখ্যা আমাদের পনেরোশো চল্লিশ হচ্ছে আমাদের গ্রুপ আছে পনেরোশো চল্লিশ আমাদের লিডার আছে তার মধ্যে এগারোশো ষাট যে লিডার আছে তারা প্রচন্ড স্ট্রং আমাদের নিষ্ঠা দেখে প্রচুর ট্রেনিং দেওয়া হয় আমরা কি করে আমাদের নিজেদের লিডারশিপ বাড়াবো কি করে আমাদের দলকে পরিচালনা করব কি করে কোন সমস্যা হলে কি ভাবে সমাধান করব নিজেদের মধ্যে কি ভাবে সহযোগিতার দ্বারা একটা কাজে আমরা এগিয়ে যাব সব জিনিসটাকে আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং তার ফলে আমরা কাজগুলো অনেক সহজে করতে পারি এবং আমাদের যে লিডার গুলো রয়েছে তারা কিন্তু পুরো স্বাধীনতার সাথে কিন্তু তাদের দলকে পরিচালনা করে কিন্তু 
আমাদের বালিকা দল থেকে শুরু করে আমাদের ফেডারেশন পর্যন্ত সমস্ত দলের মধ্যে কিন্তু একটা দৃঢ় সম্পর্ক আছে যখন কোন বিপদ হয় আমরা কিন্তু সবাই মিলে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমি কোভিড সিচুয়েশনের ঠিক আগের বছরের কথা বলছি আমরা একশো কুড়িটা চাইল্ড ম্যারেজ আটকেছি পাঁচশো একুশটা ড্রপ আউট আটকেছি তাদেরকে আমরা স্কুল মুখী করেছি এবং একত্রিশ জনকে ট্রাফিকিং থেকে আটকেছি তবে ছজনকে আমরা এখনো আনতে পারিনি তার জন্য আমরা এখনো পর্যন্ত খোঁজ খবর চালাচ্ছি এমনকি যে মেয়েগুলো শ্বশুর বাড়িতে চলে গিয়েছিল তাদেরকে আমরা ফিরিয়ে এনেছিলাম রাতের অন্ধকারে চোরের মতন নিজেদের জীবনকে হাতে বাজি রেখে আমরা সেখান থেকে তাদেরকে যখন ফিরিয়ে আনি বিভিন্ন থ্রেটের সম্মুখীন আমরা হয়েছি কিন্তু হ্যাঁ আমরা বুঝে গেছিলাম যদি বাঁচতেই হয় মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে বাঁচতে হবে তো আমরা যখন ভালো কাজের জন্য যাচ্ছি তো সেখানে যদি আমাকে মরেও যেতে হয় সেটাও অনেক আনন্দে সেটাও অনেক সম্মানে কারণ আমি একটা মেয়েকে বাঁচাতে পারবো তো আমরা প্রতিটা কাজে সেইভাবে আমরা আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করে আমরা সেই কাজগুলো করি এমনকি যখন তারা বাড়ি ফিরে আসে তখন পুরো কোনটাসা হয়ে যায় আমরা তাদেরকে কাউন্সিলিং করে 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 আমাদের মতন স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনি আমি আমার জীবন থেকে আবারও বলছি আমার দিদাকে দেখেছিলাম শুধুমাত্র সিগনেচার করতে জানি আমার মা শুধুমাত্র একটুখানি পড়াশোনা জানি সেখানে আমি আজকে থার্ড ইয়ার কমপ্লিট করছি এডুকেশন অনার্স নিয়ে তো সেটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া কিন্তু এই বিকাশ প্রজেক্ট যদি না থাকতো যদি নিষ্ঠা না থাকতো তাহলে আমি এখানে দুটো কোনো তারই মধ্যে থাকতাম না তো এই যে দারিদ্রতা সার্কেল আমার মা এবং দিদা অন্যের উপর নির্ভরশীল আমি অন্যের উপর নির্ভর হতে চাই না এবং আমার কোন বোন অন্যের উপর নির্ভর হোক সেটাও আমি চাই না এবং আমি কেন আমার যারা যারা সদস্য আছে কেউ সেটা চায় না আমরা কোথাও থেকে আমাদের নিজেদের জীবনকে উপলব্ধি করতে শিখে গেছি আমার নিজের মতো অনেক পরিবর্তন এসেছে আমি নাচ করতে ভালোবাসি এখনো বাসি আমি ছোটবেলায় নাচ করতাম তখন আমার বন্ধুরা বলতে পারত তুই তো খুব ভালো নাচিস কিন্তু এর জন্য আমার গ্রামেতে অনেক কথা শুনতে হয়েছে আমার মাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছিল তার জন্য আমার মা কিন্তু আমার নাচটাকে বন্ধ করতে চেয়েছিল কিন্তু কোথাও থেকে আমি সেই লড়াইটা করে চলেছি এবং আমাদের সদস্যদের মধ্যে এমনও আছে যারা হয়তো কখনো কথা বলতে পারবে বলে মনে করতে পারে না সেই সমস্ত মেয়েও কিন্তু মুম্বাই থেকে নাচ করে মাথা উঁচু করে ফিরেছে তো আমাদের সকলার মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে সবাই জীবনকে বাজি রেখে কাজ করে এবং করেও চলেছে কারণ এই যে দারিদ্রতা সারকে একজন আরেকজনের উপর নির্ভর হতেই থাকছে হতেই থাকছে তার ফলেই কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজ তার ফলেই কিন্তু ড্রপ আউট তার পরেই কিন্তু ট্রাফিকিং আমরা কোনোটা আর চাই না আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকে উপলব্ধি করতে চাই কারণ আমি প্রথম দিকে আমার বাবার পরিচয় তারপরের দিকে আমার পার্টনারের পরিচয় এবং তারপরের দিকে আমার ছেলে বা আমার সন্তান বা আমার মেয়ের পরিচয় সেটা নয় আমার নিজের একটা পরিচয় হবে আমার নিজের একটা আইডেন্টিটি হবে যে পরিচয় আমি আমাকে উপলব্ধি করতে পারবো আমরা সেই পরিচয় চাই তো সেই জন্য আমরা লড়াই করে চলেছি আমরা সবে হয়তো লড়াইটা শুরু করেছি এখনো আমাদের অনেক পথচালা বাকি এই কোভিড সিচুয়েশন কিন্তু আমাদেরকে আরো কুড়িটা বছর পিছিয়ে দিয়েছে তো আমরা এখন প্রচুর হারে কাজ করছি সোনিয়া আছে যে কোভিড সিচুয়েশনে আমরা কিভাবে কাজ করেছি সেই সম্পর্কে ও বলবে তো আমাদের লড়াই এখনো অনেক দূর চালিয়ে যেতে হবে যত দিন না পর্যন্ত মেয়েরা সম্মানজনক জীবন পাচ্ছে তারা মাথা উঁচু করে বাঁচে তত দিন পর্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো নমস্কার নমস্কার আমি সোনিয়া আমি বিকাশের একজন সদস্য এবং নিষ্ঠার একজন ইউথ লিডার বর্তমানে আমি থার্ড সেমেস্টার ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়ছি আমি সেই গ্রাম থেকে আসছি যে গ্রামে আগে পাঁচটা গুনে গুনে পাঁচটা মেয়ে স্কুলে যেতে পারত আর এখন আমি থার্ড সেমেস্টার পড়ছি শুধু আমি নয় আমার অনেক বন্ধু আছে যারা কলেজে পড়ছে এবং অনেকেই আছে সেই গ্রাম থেকে বেরিয়েছে যারা এখন ইঞ্জিনিয়ার কেউ কেউ পলিটেকনিক পাশ করেছে কেউ কেউ এখন নার্সিং করছে বহু মেয়ে আছে যারা প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করে এটা কিন্তু শুধুমাত্র নিষ্ঠা এবং বিকাশের জন্যই সম্ভব হয়েছে আমি সেই ফ্যামিলি থেকে আসছি যে ফ্যামিলিতে আমার বাবা মা ঠাম্মা সবাই শুধুমাত্র সই করতে জানে তাদের কাছে নিজের মেয়ের সেটাও কিন্তু আমি নিষ্ঠার জন্য শিখতে পারছি এবং আমার গ্রুপের মেয়েদেরকেও আমি শেখাতে পারছি 
আমি প্রথমেই নাম নেব আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরু ডক্টর অরুণ দেব কাকু আমাদের ভীষণ শ্রদ্ধেয় কাকু উনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে গ্রাম ভালো থাকলে তবে কিন্তু আমরা ভালো থাকবো আমাদের গ্রামকে কিন্তু আমরা যেভাবে ভালো রাখবো প্রথমেই যদি ভাবি একটা চাইল্ড ম্যারেজ ফ্রি গ্রাম আমাদেরকে বানাতে হবে যদি চাইল্ড ম্যারেজ আটকানোর কথা আমরা বলি তাহলে কিন্তু প্রথমে ড্রপ আউট বন্ধ করতে হবে আর এই লকডাউন সিচুয়েশনের সব থেকে বড় ভয় আমরা পেয়েছিলাম যে আমরা সবাইকে হারিয়ে ফেলবো সবাই ড্রপ আউট হয়ে যাব স্কুল কলেজ সবই তো বন্ধ হয়ে যাবে তখন আমরা সবাই ড্রপ আউট হয়ে যাব তাই জন্য আমরা নিষ্ঠার দিদিদের হেল্প নিয়ে পঞ্চায়েত বিডিও থেকে পারমিশন করিয়ে তিন দিন পর থেকে লকডাউনের তিন দিন পর থেকে কাজ শুরু করি আমাদের তো অস্ত্র বলতে কিছু নেই শুধু একটা সাইকেল আমরা ওই সাইকেল নিয়েই গ্রুপ মেম্বার্সরা প্রত্যেকটা দিন তিন ঘন্টা করে প্রত্যেকটা গ্রামে আমরা সাইকেলিং করতাম ওই তিন ঘন্টা হোম ভিজিট করতাম এই হোম ভিজিট আর সাইকেলিং করে আমরা একত্রিশ খানা চাইল্ড প্যারেন্টস আটকেছি লকডাউন সিচুয়েশনে যখন আমরা হোম ভিজিট করলাম তখন দেখলাম বাবারা কাজ হারিয়ে ফ্যামিলি মেম্বারদের উপর ভায়োলেন্স আনছে ভীষণ ভাবে টর্চার করছে বাচ্চাদের ওয়াইফের উপরে আমরা তখন চিৎকার ক্যাম্পেইন এর কথা বললাম আমরা বললাম যে যখন আমার সাথে যদি কোন টর্চার হয় আমি চিৎকার করব আমার চিৎকার শুনে পাশের বাড়ির একজন চিৎকার করবে এভাবে সারা গ্রাম যখন চিৎকার করবে যে এই কাজটা আমার সাথে করবে সে নয়তো লজ্জায় চুপ করবে আর নয়তো লোকজন জমা হয়ে গেলে সে এমনি ভয় চুপ করবে এভাবে আমরা একচল্লিশটা ভায়োলেন্স এর কেস স্টপ করেছি হ্যাঁ এগারোটা কেসের জন্য আমাদের পুলিশের হেল্পও নিতে হয়েছিল কিন্তু এখন সেই গ্রামগুলো একেবারে ভায়োলেন্স ফ্রি প্রায় অনেকটাই এটা কিন্তু আমাদের গ্রুপ ওয়ার্ক শুধু তাই নয় আমরা যখন হোম ভিজিট করা আরম্ভ করলাম দেখলাম প্রচুর মেয়ে যারা কিন্তু আমরা যে স্কুল কলেজ থেকে শুধু ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে তা নয় অনেকে তো অনলাইন ক্লাসেস করতে পারবে না স্মার্টফোন নেই রিচার্জ করার টাকা নেই তার জন্য ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা নিষ্ঠা থেকে হেল্প নিলাম হেল্প নিয়ে যাদের যাদের স্মার্টফোন আছে আমরা গ্রুপ স্টাডি আরম্ভ করলাম গ্রুপ স্টাডির পর আমরা দেখলাম ক্লাস ওয়ান টু এইট এর তো কোনো অনলাইন ক্লাস নেই আমরা যারা ইউথ মেম্বার যারা গ্রুপে আছি তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ক্লাস ওয়ান টু এইট আমরা ফ্রি টিউশন দেওয়া আরম্ভ করলাম আমরা আবার সার্ভে করলাম যে প্রত্যেকে সঠিক পরিমাণে এই লকডাউন সিচুয়েশনে কাজ হারিয়ে মানে ইকুয়াল রেশনটা পাচ্ছে কিনা সবাইয়ের কাছে রেশন আছে কিনা যখন সার্ভে করলাম তখন দেখলাম রেশন ইকুয়াল পাওয়া তো দূর একুশটা ফ্যামিলি পেয়েছি আমরা যাদের কাছে রেশন কার্ড এনে আর বাকিগুলো তো ঠিকঠাক জানি না যে কত পরিমাণ রেশন কোন কার্ডে ঠিক কি কি ভাবে আছে কি কি আমি পাবো আমরা তখন ক্যাম্পেইন করলাম পোস্টারিং করলাম রেশন শপে পাড়ার মোড়ে চৌরাস্তায় লিস্ট বানিয়ে যে কোন কার্ডে কত মাল আছে তারা এগুলো জানতে পারলো রেশন শপে দাঁড়িয়ে আমরা ইকুয়াল রেশন ডিস্ট্রিবিউট করলাম পুরো গ্রামকে আর যে একুশটা ফ্যামিলি তিন দিন না খেয়ে তারা ছিল তাদেরকে আমরা কুপন পাইয়ে দিলাম পঞ্চায়েত থেকে ভিডিও থেকে তারা ওই কুপন আমরা দাঁড়িয়ে থেকে সেই একুশটা ফ্যামিলিকে আমরা রেশন ডিস্ট্রিবিউট করলাম এবার সবাই বক্তব্য আমরা যারা গ্রুপে আছি এখন তো আমাদের সকলেরই নিউট্রিশন দরকার চাল আর আলু ওই ভাত আলু ভাতে খেয়ে তো সবাই বাঁচতে পারে না কিছু তো একটা দরকার আর তিন বেলা তো কেউ ভাত খেয়ে কাটাতে পারে না তাহলে তো খুব তাড়াতাড়ি খাবার শেষ হয়ে যাবে তখন নিষ্ঠা থেকে রিলিফ এর কথা এলো যখন রিলিফ এলো সবাই তো একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমরা তো কিভাবে কি করব বুঝতে পারছি না তখন আমরা কি করলাম গ্রামের মায়েদেরকে বললাম তোমাদের গ্রাম তোমরা লিস্ট করো তিনটে ভাগে ভাগ করলাম রেড ব্লু গ্রিন যারা ভীষণ নিডি তাদেরকে রেড লিস্টে রাখলাম যারা একটু কম তাদেরকে ব্লুতে যারা আর একটু কম তাদেরকে গ্রিনে এইভাবে আমরা রিলিফ দিলাম নিষ্ঠার থেকে আমাদের গ্রুপ থেকে একেবারেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে কোভিড সিচুয়েশনে কিন্তু সমস্ত কাজ আমাদেরকে করতে হচ্ছিল এই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আমফান আমফানের পরে পরে কিন্তু আমরা থেমেছিলাম না ঝড় থামার সাথে সাথে আমরা গ্রুপের যারা মেয়েরা আছি যারা মেম্বাররা ইউথ মেম্বাররা সবাই আমরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লাম জিনিসপত্র কালেক্ট করতে অ্যাসবেস্টার ভাঙা টিন ভাঙা খুঁটি জানলা পাইপ এই সমস্ত কালেক্ট করে একটা ব্যাগ বানানো হলো এবং আমাদের গ্রামে বারোটা ফ্যামিলি যাদের ঘর অনেকটাই ভেঙে গেছিল কিন্তু এই জিনিসগুলো দিয়ে রিপেয়ার করা যেত এবার আমরা যখন সেই জায়গাতে পৌঁছালাম দেখলাম আমরা তো শুধু আইডিয়া দিতে পারি কিন্তু আমরা তো মিস্ত্রি নই তখন পঞ্চায়েতের কাছে গেলাম পঞ্চায়েত আমাদেরকে এনআরই জি এর টাকার থেকে মিস্ত্রিদের জন্য হায়ার করতে পারলো মিস্ত্রিগুলো আমরা লেবার চার্জের হিসেবে আমরা লেবার হিসেবে খেটে দিলাম আর মিস্ত্রিগুলোর দ্বারা আমরা বাড়িগুলো বানালাম বারোটা গ্র্যানি যারা প্লাস্টিকের ঘরে থাকতো বাড়িগুলো একেবারে ধুলিষ্যা ল্যাকট্রিনের কথা তো ভাবাই যায় না তাদের জন্য আমরা পঞ্চায়েত গেলাম ভিডিও গেলাম সেখান থেক
দুটো জ্ঞানী ঘর বানানো কমপ্লিটও হয়ে গেছে এবং আর দুটো প্রসেসিং এ চলছে শুধু তাই নয় যারা মাইগ্রেন্ট লেবার তাদেরকেও কিন্তু আমরা ফিরিয়ে এনেছি এখান থেকে প্রথমে যখন খবর পেলাম আমার গ্রামে ছিল চারজন সেই চারজনকে ডিজিটের দৌলতে ফোন করে খবর নিয়েছি তারা কেমন আছে কি খেতে পারছে তাদেরকে ফেরানো এখানে ফেরার পর তাদের জব কার্ডের মাধ্যমে ঠিক কি কিভাবে জব করা যেতে পারে যেমন গাছ লাগানো রাস্তা পরিষ্কার করা এইভাবে তাদের অন্তত একশো দিনের কাজের মাধ্যমে তাদের একটু হলেও রোজগারের ব্যবস্থা করেছি আমরা যখন এই কাজগুলো করি অবশ্যই আমরা নেগেটিভ কিছু লোকজনদের পাই যারা আমাকে কিরম ভাবে বলে যে ধর তোরা তো বাচ্চা তোরা তো কিছুই পারিস না তোরা কি তোরা তো আদৌ কিছু জানিস না আমরা তখন একটা কথাই বলি যে আমরা হয়তো সব জানি না কিন্তু দুদিন পরে তো আমরাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবো মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করবো আমরা আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে ভুল করতে করতে হলেও তো জানতে পারবো কাজ না করলে তো জানতে পারবো না আমি জানি আমাকে এখনো কাজ করতে হবে অনেক কাজ করা বাকি কারণ আমি সেদিনই ঠিকঠাক থাকবো আমি যেদিন আমার গ্রাম পুরোটা ভালো থাকবে আমার ভালো থাকার সম্পূর্ণ গ্রাম দেখবে এই গ্রুপ এই নিষ্ঠা আমাদের এই দল ততদিন কাজ করবে যতদিন না আমরা মেয়েরা সমান সুযোগ সমান মর্যাদা সমান ভালোবাসা সমান স্বাধীনতা পাচ্ছি আমরা ততদিন কাজ করে যাব আমরা আমাদের লড়াই কিন্তু থামাবো না থ্যাংক ইউ নমস্কার আমার বঞ্চিটাকে তো পুড়িয়ে মেরেই দিল আর ভাসুরজিটাকে বুকে বালিশ চাপাতে মেরে দিল কি অন্যায় করেছিল সে আমি তো আচার পাচার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে দিন রাত শুধু ভাবছি কি করি কি করি আমার তো ভালো লাগে না আমাকে সবাই বললো যে ওটাই স্বাভাবিক ওটাই মেয়েদের হয়ে থাকে আমি কি করি নি কি করি এই ভেবে ভেবে আমি নিষ্ঠার মহিলা সমিতিতে যুক্ত হলাম যুক্ত হওয়ার পরে আমি ভাবলাম মেয়েরাও মানুষ মেয়েদের উপরে কোনো অত্যাচার চলে না কোনো অন্যায় চলে না মারতে তো পারেই না কোনো মেয়ের উপর কোনো অত্যাচার চলে না তাহলে কেন এত অত্যাচার আমাদের উপরে হয় আর আমি নিষ্ঠাতে যুক্ত হয়ে ভাবলাম আমার খুব শক্তি বেড়েছে আমার অনেক অনেক প্রতিবাদ ক্ষমতা জেগেছে যে আমার সাথে এক দেড় হাজার বোন এক ডাকে আমার সাথে জড়ো হয়ে থাকে আমি কেন তাহলে ভয় করব আমি আর ভয় করব না আর সব থেকে বিশেষ আমার পরিচয় হয়েছে আমি নিষ্ঠার অনিতা আমি তো যখন বাপের বাড়ি ছিলাম বাপের পরিচয় আমার পরিচয় শ্বশুর বাড়ি ছিলাম শ্বশুরের পরিচয় আমার পরিচয় এখন আমার পরিচয় হয়েছে এক ডাকে এক নামে আমি নিষ্ঠার অনিতাম তাহলে কিসের আমার ভয় আমি আর ভয় করি না আর আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে এই পরিচয়টা পেয়ে আমি নিজে ভাবতে পারি না আমরা প্রথম যখন সমিতিতে যুক্ত হই তখন কত ওই উনিশ জন মেম্বার এখন আমরা উনিশ হাজার আটশো একান্ন জন মেম্বার আর আঠেরোশো একান্ন জন হচ্ছে আমাদের লিডার আর আমার দায়িত্ব এগারোটা গ্রামের দলের অন্তপক্ষ একত্রিশটা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে সাড়ে পাঁচশো জন আমার বোন আছে তাদেরকে আমার ট্রেনিং দেওয়া তাদের লিডার নির্বাচন করা এগুলোই আমার কাজ তারা দলে কি কাজ করছে সেগুলোই আমার দেখা আর আমি এগুলোই দেখি আর তারা কিভাবে কি কাজ করছে এগুলোই আমি দেখি আর আমরা আমি নিষ্ঠাতে যুক্ত হয়েছি আজ থেকে এগারো বছর আগে এখন আমরা আস্তে আস্তে ধান তৈরি করেছি অনেক আমাদের অনেক ন লক্ষর মতো টাকাও জমা হয়েছে আমাদের কাছে যেসব কেস আছে প্রত্যেক দিন একটা দুটো করে মাদার কেস আসছে আমরা সেগুলো বড় বড় উকিল দিয়ে সেই কেস বিচার চাই যে এর একটা বিচার করতে হবে এগুলোই আমরা চাই এটাই আমার লক্ষ্য আমরা আর আমাদের কোনো যদি কেস নিশ্চয় আসে যে বোন খবর পায় সেখানে আমরা দৌড় ঝাঁপ করে গিয়ে আমরা সেখানে জড়ো হয়ে তাদের কেসগুলো আমরা দেখি তাদের আমরা সমস্যা সমাধান করি আর আমরা মায়েরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমাদের যে মেয়েরা তাদের কোনো দিন অল্প বয়সে বিয়ে দেব না আর বিয়ে তো দেবই না তারা যতদূর পর্যন্ত পড়াশোনা শিখতে চায় আমরা শেখাবো 
তার কারণ আমরা যে একটা মহিলা শক্তি দল তৈরি করেছি তারাও যেন যে যেখানে যে প্রান্তে থাকে সেই মহিলা মন্ডলের দল তারাও যেন তৈরি করে এটাই আমার লক্ষ্য দল তৈরি করে সারা দেশ সারা রাজ্য জুড়ে মহিলা সমিতির দল থাকবে এটাই আমার প্রতিজ্ঞা কেন জানেন আমার বুকের ভিতরে দাও দাও করে জ্বলছে আমার চোখ বুঝালে শুধু মনে হয় আমার বোন ছিল সেই জ্বলন্ত শরীরটা নিয়ে শুধু নদীর পাহাড় ধরে বাঁচাও বাঁচাও করে এবছরে সবচেয়ে অনিতার যে আসার কথা মেয়েরা তৈরি হোক কারুর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে না মেয়েরা মেয়েরা বাঁচবে সেই শক্তি যেন মেয়েদের থাকে আর বাঁচাবে তারা মেয়েরাই তো বাঁচে মেয়েরাই তো পিস মেকার আর আরেকটা জিনিস এই বছরে অদ্ভুত ভালো রেজাল্ট করেছে আমাদের মেয়েরা দীপান্বিতা নাইনটি ফোর পয়েন্ট টোয়েন্টি নাইন পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছে ভীষণ গরিব ঘরের মেয়ে আরিজুন বলে একটি ছেলে তার প্লাস্টিকের ঘর বাবা নেই মা দেড়শো থেকে দুশো টাকা ডেলি কৃষি মজুরের কাজ করে রোজগার করে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে দীপান্বিতার মতো আরো ছজন এদের কারোর ইচ্ছা এদের সবাইকে আমরা ইলেভেনে ভর্তি করে দিয়েছি খুব ভালো করে পড়াশোনা করছে আমরা চেষ্টা করছি এদের প্রোটিন খাবার জোগাতে যাতে এরা স্বাস্থ্য ভালো থাকে এরা কেউ ডাক্তার হতে চায় দীপান্বিতা ডাক্তার হতে চায় আরিজুলের ফেভারিট সাবজেক্ট হচ্ছে ফিজিক্স আর ম্যাথ তাই সে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় আর দীপঙ্কর সে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় আরেকটি খুব ভালো ছেলে সে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় না সে চায় অঙ্কের টিচার হতে কারণ ওর খুব সমস্যা হয়েছিল গ্রামে কোনো ভালো অঙ্কের টিচার পায়নি অনেক কষ্টে তার অঙ্ক শিখতে হয়েছিল এই অভাবটা ও গ্রামের ছেলে মেয়েদের দূর করতে চায় আরো পাঁচটা মেয়ে আছে খুব ভালো পড়াশোনায় আপনারা সবাই মিলে আশীর্বাদ করুন আমাদের সব মেয়েরা যেন ভীষণ ভীষণ ভালো হয় শুধু পড়াশোনায় নয় ভালো লিডার তৈরি হয় এটাই থ্যাংক ইউ মিনা this presentation was necessary when we talk about sustainability we need to know who are doing the work in the field we we depend on them for to uh, for achieving our identification our task for sustainability i must salute orunda i was knowing little bit that's why i i tell everybody actually what orunda is doing for them not only for nista he has uh, he has been doing a lot of work and nista because of their dedication they are they are doing they're saving lives of a lot of people and they can make the change i think actually we have we have discussed many many issues during the during three days webinar and many points have come up i think nista can along with other issues can carry forward some of the other issues also some of the other other um, uh, other recommendations which have come up for the village people thank you i, I there are there are many comments um, on their presentation and also that time i i could not i could not accommodate 
Shantun Chakraborty for his for his questions. We can now we are already late, but we can allow five minutes if there is any any observation, any comment. But everyone should be very brief, please. Shantanu, actually, if you have any any point, you can you can raise now. I I think I, Professor Chatterjee is also here. चेस्टा <laughs> আমার মনে হয় আমাদেরও চেষ্টা করা উচিত আমরা কতখানি এর পেছনে দাঁড়াবো আমি এখানে অনির্বাণ আছে এখানে যেখানে রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফোরামের ডাইরেক্টর আমি অনির্বাণকে বলবো যে আমরা রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফোরাম থেকে আমরা কতখানি আমাদের একটা অবজেক্টিভ আছে তো আমাদের কতগুলো কতগুলো মিশন আছে ইফ উই ক্যান উই ক্যান ওয়ার্ক উইথ দেন চামাদা আমি বিমান বলছি শুভ সন্ধ্যা একটাই কথা কোন বক্তব্য মন্তব্য কিছু নয় জাস্ট এটা আমাদের একটা বলিষ্ঠতা দেবে নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে যে অ্যাকচুয়ালি কি করা দরকার আমরা যতই জল বায়ু ইত্যাদি পরিবর্তনের কথা ভাবি এগুলোকে সমৃদ্ধ করার কথা ভাবি না কেন আমাদের ভেতরের যদি পরিশুদ্ধিকরণ না হয় তাহলে যে মানুষকে নিয়ে আমাদের চলা সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে আমাদের যে সামাজিক অঙ্গীকার আছে সেখান থেকে যে আমরা কোথায় কত দূরে সরে যাই বা সরে গেছি আজকে এই নিষ্ঠার প্রেজেন্টেশন আমাদের জানিয়ে দিল যে আমাদের এখনো মানুষ হিসাবে মানবিক কর্তব্যে কতটা কাজ বাকি রয়েছে তো আমি অরুণদা অরুদ্দা ইত্যাদি সবাই যারা আছেন এই ফোরামের পেছনে সবাইকেই বলবো যে আমাদের সমস্ত শুভেচ্ছা নিয়ে আপনারা এগিয়ে যান নিষ্ঠার সবার পাশে থাকুন এবং আমাদেরকে ইনভলভ রাখবেন ধন্যবাদ শ্যামা আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা অরুণদাকে আমি জিজ্ঞেস করছি এবং মিনাদিকেও জিজ্ঞেস করছি যে নিষ্ঠার কন্ট্রিবিউশন ওই আমাদের আছে কিনা আর অরুণদাকে আমি অরুণদাকে আর বৌদিকে আমি আমার এখান থেকে নমস্কার করছি পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করছি যে এর ভালো একটা মানুষের পক্ষে কোনো সমাজে এর ভালো কোনো কাজ হতে পারে না আমরা অরুণদার সঙ্গে আছি গা আমি আরেকটুখানি বলছি ডক্টর সেনের কাছে আমি গিয়েছিলাম আমি আর শ্যামল ধর বললেন কি করছো আমরা দশ লাখ টাকা জমিয়েছি শিবপুর কলেজের ছেলেদের টাকা দিস করেছি ওসব করো না কেন ওসব করছো ওদের অনেক টাকা আছে সুন্দরবনে যে স্কুলে ছেলেরা টাকা পয়সা পায় না সেখানে দাও না সেখানে স্যার সুন্দরবনে অনেকগুলো স্কুল চালাতেন মরবার আগে সেখানে দাও আমি টাকা সেখানে পৌঁছে দেবো তা আমার স্যারের সেই কথাটা মনে হচ্ছে যে অরুণদা সেই কাজটা করছেন স্যারের কথা অনুসারে যে যেখানে আমাদের অর্থের প্রয়োজন সেখানে আমরা অর্থ দিই আমি তো অবশ্যই অরুণদার সঙ্গে যোগাযোগ করব কিভাবে আমি নিজেকে ইনভলভ করতে পারি এর মধ্যে নমস্কার সকলকে আমি অরূপ বলছি অরূপ অরূপদা বলছি অচ্যুত আমি ফুললি সেকেন্ড ইউ এবং আমি এটাও বলছি অরুণদা এবং মিনা দাস has really inspired us in every ways and ami shohoje bangla ta bolte eta oshubidha hoy tobe ami bolbo eta eta opurbo get together ami to ottonto gorbito ebong amra kibhabe nishthar sathe sahajogita korte pari ei niye amar bishesh ichcha ache orunda सबसे भलो एवं सकल के नड़िए दिए अनुष्ठान धन्यवाद
এতে নিস্তার প্রোগ্রাম আপনারা অচ্যুদ্ধ বোধা আপনি আপনি আগেরবারে দেখেননি আমি নিস্তার প্রোগ্রাম দেখেছি অ্যাকচুয়ালি এই এই সমস্ত মেয়েরা এত ওয়ান্ডারফুল প্রোগ্রাম করে না একবারে জিনিসটাকে সে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আজকে আজকে এই যে সোনিয়া পাপড়ি এরা সব যেভাবে বললো তার থেকে বুঝতে পারি যে কিভাবে ওদের যে নিজের ভেতরের থেকে জিনিসগুলো আসছে আর একটা জিনিস যে কোনো কাজ করতে গেলেই বড় কাজ করতে গেলে একটা ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট আছে তো ওদের তো খুব ডিফিকাল্টির মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয় ফান্ডের একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে ঠিকই কিন্তু অরুণদা কিন্তু শুধু ফান্ড নয় অরুণদা কিন্তু তাদের তাদের তৈরি করার জন্য তাদের নানাভাবে কিভাবে গাইড করার জন্য এগুলো কিন্তু অরুণদা করে যাচ্ছেন বাইরের থেকে করে যাচ্ছেন অরুণদা মানসিক সাহায্য যুগিয়েছেন আপনি যা কাজ করছেন মিনাদি অরুণদার সঙ্গে বৌদির সঙ্গে সেখানে আমাদের আপনি নমস্কার করবেন না আমরা আপনাকে নমস্কার করব। আমরাই ধন্য হয়েছি আপনার কথা এবং আপনার মেয়েরা যা সচেতন ভাবে দৃপ্ত ভাবে কথাগুলি বলছে গ্রামের মেয়ে এই ভাষায় কথাটি বলছে এটা আমার হৃদয়টা ছুঁয়ে গেছে নমস্কার করছি আবার আমি একটু বলে কন্ট্রোল করব হ্যাঁ অরুণদা বলুন আপনি অরুণদা বলুন আপনি আচ্ছা আমি যখন কলকাতায় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্ট দু হাজার দু সাল সেরকম সময়ে নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হই নিষ্ঠার সংস্পর্শে আসি তারপর থেকে একটু একটু করে কাজ ওদের জানতে চেষ্টা করছিলাম অনেক দিন আমাদের আমার দুইজন আমেরিকান বন্ধু এখানে একজন হলো প্যাট্রিক ম্যাকান আমাদের ওয়েস্টার্ন যে কোম্পানিতে আমি কাজ করতাম তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন রিটায়ার করেছেন আরেকজন ডেভিড স্টাইনগ্লাস এরা দুজন এগিয়ে এসছিল এরা এসছিল একবার ওই কলকাতা একটা কনফারেন্সে তখন নিষ্ঠার ওখানে নিয়ে গেছিলাম সেই থেকে ওদের আলাপ তারা তখন এই দুটো প্রজেক্ট ফান্ড করলো বিকাশ আর বিকাশ রশ্মি বলে দুটো প্রজেক্ট আর আমি তার মধ্যে কিছুটা সহযোগিতা করেছি করে গ্রাস রুট লেভেল থেকে এই কাজটা আরম্ভ হয় আমার যেটা ই ছিল মনের মধ্যে ছিল যে এডুকেশন ছাড়া কিছু হবে না দুটো জিনিস একটা জাতিকে গড়ে তোলে হিউম্যান রিসোর্সেস হিউম্যান হেলথ কেয়ার হেলথ কেয়ার আর হিউম্যান রিসোর্সেস এডুকেশন এই দুটো এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ কেয়ার এই দুটো জিনিসই আমাদের দেখবে বাজেটে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের বাজেটে সবচেয়ে কম এই দুটোই কিন্তু আসল জিনিস সেটাই আমরা করি না যাই হোক আমার তখন ধারণা হলো যে একজনের বাবা মা যদি নিরক্ষর হয় সেই ছেলেটি কিংবা মেয়েটি স্কুলে গেল স্কুল থেকে যখন বাড়ি ফিরল তখন কিছু পড়াশোনা বাড়িতে করতে হয় সে বাড়ি সে পড়াশোনা করতে গিয়ে তার কি হবে সে তো কিছু কেউ বলতে পারবে না কেউ তাকে ডিরেকশন দিতে পারবে কেউ কিছু পড়াতে পারবে না সেই কনসেপ্ট থেকে আমার মনে হলো যে আমাদের একটা কিছু করা উচিত যে নিশ্চা তখন একটা প্রাইভেট স্কুল করলো টিউশন মতো করলো দশ বারো জন ছেলে মেয়ে একসঙ্গে বসে মেয়েরা বেশি একসঙ্গে বসে সকালবেলা দু ঘন্টা পড়াশোনা করে সেই থেকে শুরু তার শুরু করতে করতে তাতে হিউম্যান রিসোর্সেস নানান রকম বাধা বিপত্তি করে মিনা এবং এই মেয়েরা আজকে যে এত উন্নত হয়েছে সেটা আমি নিজেও ভাবতে পারি না যখন ওখানে যাই যখন দেখি এই মেয়েরা কিন্তু একদম ছুটিয়ে দেয় সমস্ত কিছু কাজ আবার অন্য গ্রামে যখন যাই তখন মেয়েদের জিজ্ঞেস করি তোমার নাম কি তখন সে মাথাটা নিচু করে এমন পিট পিট করে কথা বলবে এত আসতে যে নামটা আমি বুঝতে পারবো না কাজে তারাও যাতে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে এদের মতো সেটা করতে হবে সেই জন্য মিনাকে আমি বলেছি যে এটা পশ্চিমবঙ্গের সব গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে এখন সুন্দরবনে কিছু কাজ হচ্ছে আরেকটা এনজিওর সঙ্গে মিনাকে যুক্ত করেছি পূর্ব মেদিনীপুরে ওখানে একটা দল আছে সর্বদয় সংঘ তাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যাতে আস্তে 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 আমরা পুরো পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে দিতে পারি আর মিনা আর ওর মেয়েরা যা কাজ করছে অভূতপূর্ব ক্রেডিটটা ওদের ঠিক 
ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের এবারে লাস্ট সেশন আমি অরুদাকে অরুদাকে বলবো টু র্যাপ আপ দিস হোল প্রোগ্রাম শর্টলি অরুদা আমাদের আমি বাংলাতে চেষ্টা করতে পারি আমার খুব ইচ্ছা বাংলাতে কথা বলার আমি একটু ইংরেজিতেই বলছি and shama you all and all the other members um uh, at my old age the names don't come easily to me but uh, I, i thank you all uh, <clears throat> i thank you shopan amitabha shoham and the logistics and technical support and uh, and uh, you know, all of you if i miss you something please uh, forgive me for that um uh, and uh, <clears throat> you guys made this three days of conference extremely successful in my way of looking at it and uh, under the leadership of jana uh, you know uh, i i really there's no way for me to express my uh, sin- sincere appreciation to all of you um you know uh, let us wrap this up uh because uh, of giving it some sort of a token recognition that we typically do uh this token is not what is uh, anything more than just a sincere grateful thanks to the leadership selfless leadership and the inspiration and dedication and activism to build a stronger cleaner healthier progressive india and as well as the globe because that's the essence of sustainability when we have this inspirational awakening of our younger generations because we are ahead of a lot of tasks that's needed to be done to ensure the health and and happiness of our continued generations the current young ones and the ones to come in this privileged planet this little earth where for many reasons and often mistaken applications of technology we have created an incredible challenge for sustainability but i'm extremely hopeful of what i have heard these three days that we are marching ahead and we are marching in the right direction to taking care of our younger generations and especially our women folks because they are the creator of this universe i honestly believe it's the mother universe are the creator and sustainer of everything including this little planet and with that concepts from the metro concepts in mind we in from ancient india invoked the mother nature as the epitome of energy as the epitome of source of inspiration and let 
that concept, that learning flourish all over India. And I can easily see that India will be quickly changed and made all our problems into opportunities. And, and we will leave the world because the ancient sages always understood that fundamental truth. So with that in mind, I take this uh, opportunity to provide some token recognitions to few of the young folks who have enriched my experience in the last few days uh, as a part of our usual um, ritual, you can call it, from ADI Foundation. And uh, let me recognize the first Miss Indrani Bonik. And as I spoke, speak with everyone, we have a token of certificates from us. And I'd ask uh, Shreyan to display that. And I would request all the folks I speak about, there's 10 of them here, uh, that please contact the Gabesu office at gabesu at gmail.com, who will postally send the, the recommendation certificates and package with it. So I repeat, that's gabesu at gmail.com. If you would please contact them and they will, uh, within next few weeks, will send their physical certificate uh, to you and our commendations. So let me call out the, by the names. And Shreyan, if you are ready, if you would please display the certificates, I would appreciate it. The first name is Miss Meena Dash. Thank you. And there is the certificate for Miss Meena Dash. And uh, Ms. Mina Raji has been a great source of inspiration to us. Thank you. And for your incredible leadership in founding and directing Nishta and to do all these multifaceted approaches to achieve women empowerment for a rural community. And I live in a little place called State of Vermont for the last more than 50 years. And I know how the women in this state change this entire state in every community affairs. And I know that this has always been an inspiration to me. And you are also my inspiration. I salute you. Thank you very much. <laughs> Thank you. It is a blessing for me and for Nishta. My next one is Miss Indrani Bonik for her outstanding leadership in young women's empowerment, volunteering, and community activism. Do you have the certificate for Miss? Indrani Bonik. Thank you. Indrani, congratulations. My heartfelt one to you. Thank you. My third, I'm honored to recognize Miss Sonia Dandapat. Miss Sonia Dandapat. Again, you all moved to us for your leadership in young women's empowerment, volunteering, and community activism. We have our best, our uh, you know heartfelt appreciation 
to all of you, the young ones, you are our future. You are our dream. You are our everything. That makes sense. Thank you, sir. It means a lot to me. Thank you so much. And again, and one Miss Anita Nashkar. Miss Nashkar, you suddenly moved us. Our heartfelt admiration to you for your leadership in women empowerment coordinations, uh, empowering the young young volunteers of tomorrow in activism, training, and education. We salute you all wholeheartedly. Thank you very much. <laughs> Now I turn to our young friends who has helped us to make this, this uh, webinar work for us. We older people have come constantly confused with the application of this electronics age or the, the way how we communicate and how we interact, how we even turn on this uh, this system of Zoom, and I couldn't have done it other than the tremendous support I received from Mr. Shayan Nandi. Shayan? Yeah, thank I you, Arupa. You. Please show Shayan's little certificate. There it is. Shreyana, I admire you for your, I love your laugh. Uh, even both, um, again, uh, I don't know, Ditima or Kakima, however you call, she was <laughs> very happy to, to speak with you and uh, enjoyed your companionship. It's my pleasure. Um, for leadership in volunteering, coordination, and support. You know, it takes some special people uh, in, the, in the all walks of life who gets incredible joy in and peace and inner satisfaction, like Miss Minagas, who reaches out to the rest of the world with a heart that is priceless. And that is the sense of life as far as I can see. But that value can never be measured in any whatsoever ways. And uh, this is what I see and feel proud of the young, younger generation of India. Volunteers like Shreyan and others who are helping us to come forth and make this life meaningful. So Shreyan, I thank you. And at the same time, uh, we would like to recognize Amitabha, Amitabha Dash. Do I have a certificate for him? Thank you very much, Arupta. It was a pleasure. And I learned a lot of things. Amitabha, as you know, we thank you for your leadership in volunteering, coordination, and support. Without some of you, we couldn't have made this going. So thank you again. And thank you for your continued tenacity in volunteering efforts and helping all of us. And the next one is Shapon. Where is Shapon? Shapon, he is in the West Coast, isn't he? Shapon Dash? Shapon Shaha, sorry. 
Shapun Shah. Yes, yes, yes. He is in Northern California. Yes. Is he still awake? Ah, uh, he is awake, but not here. <laughs> All right. So uh, I will have a chance to speak with him. So I live in the Dutch part of the world. Um, but again, my appreciation to Shapun uh, for for his you know never ending support to us whenever we needed them most. And so I will have a chance to speak with him and sometimes uh, in future. Now I also turn to, I take this opportunity to recognize few people who I have not had the opportunity when we made our first um, international conference in Kolkata about a year ago. And I would like to recognize three people who have tirelessly helped me in making that conference succeed. And the first and foremost comes to my mind is Mr. Gautam Paul. Mr. Gautam Paul, I don't know if you're there. Um, and uh, I want to see uh, that certificate to Mr. Gautam Paul. Gautam comes from a relatively modest family but Gautam has been a tremendous asset to me when I went to IIST to teach. Without his help, I, I could not have been successful in communicating, teaching, information storing, everything that I did that Roger uh, and uh, Hafi Yulf had very good about. So <clears throat> Gautam, thank you so much. And Gautam has also helped me tremendously in making sure the first day of the conference work through all the electronics uh, support system that he brought and make those uh, available. And he is also making sure that the Abyssal gets all that information stored for future uh, consultation, future activities, <clears throat> for all the other people who can come to Gavis office in BV College and be, make available um, everything that we are putting together uh, in terms of uh, uh, a library, a digital library for sustainability. So wherever you are, Gautam, I thank you with the bottom of my heart. And then again, there was another young lady whom I had the opportunity to meet and she organized various meetings and helped me communicate to the younger generation, Dr. Dipanjana Adok. She is still with IIEST, uh, uh, doing outstanding work in the area of solar photovoltaics. And again, I take this opportunity for her leadership in volunteering and all kinds of technical and operational support to make the first conference and, and make me aware of the several generation of young people when I visited India. And last but not the least, Dr. Devashish Mitra. Here is another young, outstanding faculty member of IIEST who also helped me put together a group of young volunteers for registration, for making a variety of tactical activities work for the conference. And I thanks and I salute him for his volunteering capability to make that conference successful. Thank you all, thank you very much. I have learned a lot. I have got to know all of you. You have been a great source of inspiration. And if I have missed some of you, please forgive me. But this was a wonderfully, wonderfully 
uh, arranged conference uh, webinar is not easy to make, uh, get going. I thank all the logistic supports, including my dear friend Prabir from Canada, who has taught me every step of the way what to look for to make this thing work. Thank you all. And Anjana, thank you a great deal for everything that you have done for this conference and as well as Shama as well. Have a very good evening. I feel very good that we made this happen together. And together, we'll march ahead for sustainable India and for prosperous India. Thank you. Jayanth Bande Mataram. Thank you, Arudha. Now I would request Anjana for her closing remarks. Thank you, Shamada uh, Arudha. Uh, enough uh, good words have been spoken uh, throughout last uh, three days uh, of this uh, sustainability webinar. Uh, just, uh, you know, do give my closing remarks. On behalf of Gabesu and the ADI Associates, I would like to thank all the speakers, panelists, anchors of each of these three sessions and also uh, the lovely participants you are. The entire seminar subcommittee of Gabesu and the ADI Associates, my sincere thanks to them. Special thanks to Aruddha for nurturing and inculcating such an inspiring topic of uh, webinar amongst us. A very special thanks to uh, Nishtha, the organization, Mina Das, for their exemplary work in the rural village and also uh, working with empowering the young women in the rural Bengal. Thanks to all of you and stay safe. Thank you, Anjana. And with this, I, I thank you, President of, um, of Gabeshu, for giving us the leadership. And I also thank um, Tultul and Sourav for their, for their support from the Gabeshu office. With this, we end the program and close uh, this conference of three, three days. Thank you all. Thank you, Shama, for conducting Thank you this. very much, Shama. Thank you, Shama. Thank you, Urunda. Thank you.